இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் வணக்கம் மாணவர்களே மாகாண கல்வி திணைக்களத்தின் ஆண்டிறுதி பரீட்சை வினாத்தாள்கள் வரிசையிலே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சப்ரகமுக மாகாண கல்வி திணைக்களத்தினால் தரம் பதினொன்று மாணவர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட பகுதி ஒன்று கணித வினாத்தாளை நாங்கள் இப்போது பார்க்கவிருக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போது இந்த மாகாண கல்வி திணைக்களம் சப்ரகமுக மாகாணத்தினுடைய ஆண்டிறுதி பரீட்சை வினாத்தாள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இது கணிதம் ஒன்று வினாத்தாள் இந்த முதலாவது பக்கத்தை நாங்கள் காட்சிப்படுத்துவது என்னத்துக்காக என்றால் இறுதி பரீட்சைக்குரிய ஒரு மாதிரி தான் இது அப்போ இறுதி பரீட்சை வினாத்தாளிலே கணிதம் ஒன்று வினாத்தாளின் இந்த முதலாவது பக்கத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய சுட்டெண்ணை மாத்திரம்தான் எழுதுவீர்கள் அதை உங்களுடைய நோக்குனர் வந்து கையெழுத்திட்டு அதனை அவர் சரிபார்த்து கொள்வார் வேறு எதையும் நீங்கள் எழுதக்கூடாது முதலாவது பக்கத்திலும் மூன்றாவது பக்கத்திலும் கட்டாயம் நீங்கள் அந்த சுட்டன் எழுதி கொள்ளுங்கள் சரி இப்போ பார்ப்போம் முக்கியம் இவ்வினாத்தாள் பத்து பக்கங்களை கொண்டது இப்பக்கத்திலும் மூன்றாம் பக்கத்திலும் குறித்த இடங்களில் உமது சுட்டெண்ணை திருத்தமாக எழுதுக பாருங்க அதுலேயே அறிவுறுத்தல் அது வந்திருக்கு எல்லா வினாக்களுக்கும் விடைகளை இவ்வினாத்தாளிலேயே எழுதுக கணிதம் ஒன்று வினாத்தாள் வந்து அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடியளிக்க வேண்டிய ஒரு வினாத்தாள் இரண்டு மனத்தியாலங்களை கொண்ட வினாத்தாள் அதற்கு உரிய விடையை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த வினாத்தாளிலேயே விடையளித்தல் வேண்டும் விடைகளை எழுதுவதற்கும் அவ்விடைகளை பெற்ற விதத்தை காட்டுவதற்கும் ஒவ்வொரு வினாவுக்கு கீழேயும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தை பயன்படுத்துக வினாக்களுக்கு விடையெழுதும் போது உரிய படிமுறைகளையும் சரியான அலகுகளையும் காட்டுக கீழ் குறிப்பிட்டவாறு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் பகுதி ஏயில் ஒவ்வொரு வினாவின் சரியான விடைக்கு ரெண்டு புள்ளிகள் வீதம் பகுதி பி எல் ஒவ்வொரு வினாவின் சரியான விடைக்கு பத்து புள்ளிகள் வீதம் செய்கை வேலைகளுக்காக வெற்றித்தாள்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் சரி பார்ப்போம் இது பகுதி ஏயில வந்து முதலாவது இரண்டாவது பக்கத்தில் பாருங்கள் ஒன்று தொடக்கம் ஐந்து வரையான வினாக்கள் இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மூன்றாவது பக்கத்தில் ஆறு தொடக்கம் பதினொன்று வரையான வினாக்களும் நான்காவது பக்கத்தில் பன்னிரெண்டு தொடக்கம் பதினாறு வகை வரையான வினாக்களும் ஐந்தாவது பக்கத்தில் பதினேழு தொடக்கம் இருபது வரையான வினாக்களும் ஆறாவது பக்கத்தில் இருபத்தொன்று தொடக்கம் இருபத்தி மூன்று வரையான வினாக்களும் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஏழாவது பக்கத்தில் இருபத்தி நான்கு தொடக்கம் இருபத்தைந்து வரையான வினாக்கள் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கு எட்டாவது பக்கத்திலே முதலாம் இரண்டாம் வினாக்கள் அவை பகுதி பிக்குரியவை ஒன்பதாவது பக்கத்தில் மூன்றாம் நான்காம் வினாக்கள் அமைந்துள்ளன அந்த நான்காவது வினாவின் தொடர்ச்சியும் ஐந்தாவது வினாவின் முதலாவது பகுதியும் பத்தாவது பக்கத்திலும் பதினோராவது பக்கத்தில் எஞ்சிய ஐந்தாவது வினாவின் பகுதிகள் அமைந்துள்ளன அவை நாங்கள் இதை பதினோரு பக்கங்களாக உங்களுக்காக விதித்து காட்டியிருக்கிறோம் சரி இப்ப நாங்கள் பகுதி ஏயில் உள்ள அந்த இருபத்தைந்து வினாக்களையும் பார்ப்போம் பகுதியே அனைத்து வினாக்களுக்கும் இவ்வினாத்தாளிலேயே விடையளிக்க இந்த பகுதி ஏயில் உள்ள இந்த இருபத்தைந்து வினாக்களுக்கும் இரண்டு புள்ளிகள் வீதம் ஐம்பது புள்ளிகள் வழங்கப்படும் சரி பார்ப்போம் அப்படி இந்த ஒவ்வொரு வினாவை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போவோம் பாருங்க சுருக்குக ஒன்றின் கீழ் மூன்று எக்ஸ் ஆக மூன்றின் கீழ் எக்ஸ் அட்சர கணித பின்னங்கள் இரண்டினது கூட்டல் அப்ப பின்னங்கள் என்று வந்தாலே நாங்கள் பொமசி எடுக்கணும் அப்ப இங்க பகுதி எண்கள் என்று பார்த்தோம் வேண்டாம் மூன்று எக்ஸும் ரெண்டு எக்ஸும் அப்ப இங்க பகுதி எண்கள் மூன்று எக்ஸும் எக்ஸும் ஆகவே இந்த பகுதி எண்களை நாங்கள் சமப்படுத்தணும் என்றா மூன்று எக்ஸும் எக்ஸுக்குமான பொமசியை காணணும் மூன்று எக்ஸுக்கும் எக்ஸுக்குமான பொமசி என்று எக்க மூன்று எக்ஸ் அப்ப நாங்கள் இந்த எக்ஸை மூன்றால் பெருக்குவோம் பெருக்கினால் ஒன்றின் கீழ் மூன்று எக்ஸ் சக மும்மூன்று ஒன்பதின் கீழ் மூன்று எக்ஸ் பாருங்கள் பகுதி எண்கள் சாமன் அப்போ ஒன்று ஒன்பதும் பத்து பத்தின் கீழ் மூன்று எக்ஸ் இரண்டு புள்ளிகள்
ரெண்டாவது வினாவை பார்ப்போம் வேலை ஒன்றின் அளவு ஐம்பது மனித நாட்கள் ஆகும் அவ்வேலையை நான்கு மனிதர்கள் ஒன்பது நாட்கள் வேலை செய்த பின் எஞ்சியுள்ள வேலையின் அளவு யாது அப்போ பாருங்கள் வேலையின் அளவு ஐம்பது மனித நாட்கள் அந்த வேலையை நான்கு மனிதர்கள் ஒன்பது நாட்கள் செய்யலாம் நம்ம நான்கு மனிதர்கள் ஒன்பது நாட்களில் செய்தால் நான் ஒம்ப முப்பத்தாறு மனித நாள் வேலை தான் முடிஞ்சிருக்கும் அவர்கள் கேட்கறது எஞ்சியுள்ள வேலை அப்போ செய்த வேலையின் அளவு செய்த வேலையின் அளவு பாருங்க நாலு தர ஒன்பது முப்பத்தாறு மனித நாட்கள் ஆகவே வினா என்ன செய்த வேலை இல்லை எஞ்சி உள்ள வேலை என்ன அப்ப எஞ்சியுள்ள வேலை என்றா ஐம்பது மனித நாட்கள் வேலையில முப்பத்தாறு மனித நாட்கள் வேலை முடிஞ்சுது அப்ப எஞ்சியில் உள்ளது பதினான்கு மனித நாட்கள் வேலை சரியா பதினான்கு மனித நாட்கள் வேலை என்ற செய்த வேலை என்ற அளவை காண ஒரு புள்ளி அந்த எஞ்சி உள்ளதுக்கு ஒரு புள்ளி என்ற வகையில பதினாலு மனித நாட்களுக்கு ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் இதையே நீங்கள் நேரடியாக எழுதுறேண்டா ஐம்பது மொத்த மனித நாள் வேலை அதில் நிறைவு செய்தது என்ன நான்கு மனிதர்கள் ஒன்பது நாட்களில் செய்த வேலை அதை கழித்து விட்டோம் என்றால் சரி அப்போ ஐம்பது சய முப்பத்தாறு பதினான்கு இப்போ இதில் போட்டது அவர்கள் செய்து முடித்த வேலை நான்கு மனிதர்கள் ஒன்பது நாட்களில் செய்து முடித்த வேலை சரியா அடுத்து வினா மூன்று விளையாட்டு கழகம் ஒன்றில் உள்ள உறுப்பினர்களில் கரப்பந்து காற்பந்து ஆகிய விளையாட்டுகளில் உள்ள விருப்பம் தொடர்பான வெண்ணுருவில் நிலற்றப்பட்டுள்ள பகுதியை சொற்களில் விவரிக்க அப்ப பாருங்கள் விளையாட்டு கழகம் ஒன்றில் உள்ள உறுப்பினர்களை காட்டுற இந்த வெண்ணுரு இங்கே தரப்பட்டிருக்கு அதில் கரப்பந்து மற்றும் காற்பந்த விளையாட்டுக்களை விரும்புவோர் பற்றிய விவரம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் நிலச்சப்பட்ட பகுதி பாருங்கள் காற்பந்துக்குரிய பகுதி நிலச்சப்பட்டுள்ளது அதே நேரம் அங்கே கரப்பந்துக்குரிய பகுதி நிலச்சப்பட இல்லை இவ்வளோ தான் நிலச்சப்பட்டிருக்கு ஆகவே இப்போ முழுவதுமாக எடுத்தால் கரப்பந்து விளையாடுவோர் அதில் கா முழுவதுமாக எடுத்தால் காற்பந்து விளையாடுவோர் அந்த காற்பந்து விளையாடுவோர் இல்லை இந்த கரப்பந்து விளையாடுவோரை பிரிச்சிருக்கணும் அப்போ பாருங்கள் எவ்வளவு அப்போ இஞ்சி உள்ளது காற்பந்து மட்டும் விளையாடுவோர் ஆகவே நிலச்சப்பட்ட பிரதேசம் வந்து என்ன காற்பந்து மாத்திரம் விளையாடுவோர் காற்பந்து மாத்திரம் விளையாடுவோர் சரி பாருங்க இது நேரடியாக நீங்கள் டக்கன் இனங்கானவியல் இனங்கான உங்களுக்கு ரெண்டு புள்ளி வந்துடும் சரி இப்போ நான்காவது வினாவை பார்ப்போம் நான்காவது வினா இரண்டெக்ஸ் ஆய ஒன்று சிறிது அல்லது சமன் மூன்று எனும் சமநிலை திருப்தி செய்யும் நேரண் தீர்வுகள் அனைத்தையும் எழுதுக அப்போ பாருங்கள் இந்த சமநிலை திருப்தி செய்யும் நேரண் தீர்வை எழுதுவோணும் அப்போ தீர்வை எழுதக்கு முதல் அந்த சமநிலையை நாங்கள் தீர்க்கோணும் அப்போ அந்த சமநிலையை தீர்க்கோணும் என்ற என்ன செய்வோம் என்ன சமநிலை இரண்டு எக்ஸ் சாய ஒன்று சிறிதல்லது சமன் மூன்று இந்த சமநிலையை தீர்க்க போகிறோம் என்றால் ஒரு சமன்பாடு தீர்த்தல் முறை ஒரு எளிய சமன்பாடு தீர்த்தல் முறையை பயன்படுத்த போகிறோம் ஆக இரண்டு எக்ஸ் சிறிதல்லது சமன் மூன்று சக ஒன்று இரண்டு எக்ஸ் சிறிதல்ல சமன் நான்கு ஆக இந்த ஆகவே இரண்டால் வகுத்தோம் என்றால் எக்ஸ் சிறிதல்ல சமன் இரண்டு எக்ஸ் சிறிது அல்லது சமன் இரண்டு எனில் இதன் தீர்வுகள் பாருங்கள் இரண்டு 
ஒன்று பூஜ்ஜியம் மறை ஒன்று மறை இரண்டு என்றவாறு செல்லப்போகு ஆனால் வினவப்பட்டது நேரன் தீர்வு மறையன்கள் வராது பூஜ்ஜியம் அது நேரெண்ணோ மறையெண்ணோ அல்ல ஆகவே எங்களுக்கு தேவையான தீர்வு ஒன்றும் இரண்டும் பாருங்கள் சிம்பிளா அப்போ இங்கே நாங்கள் சமநிலையை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு புள்ளி இந்த தீர்வு எழுதுறதுக்கு ஒரு புள்ளி சரியா முதல்ல சமநிலைய தீர்த்தம் அதுக்கு ஒரு புள்ளி தீர்வினை சரியாக எழுதுவோம் சரியான தீர்வு எழுதுவோம் பூஜ்ஜியம் எழுதினாலும் எங்களுக்கு அங்கே புள்ளி வராது என்ன பூஜ்ஜியம் நேர் நிறைவன் இல்லை தான் அது ஒரு நிறைவன் ஆனால் அது நேர் நிறைவன் இல்லை அதனால பூஜ்ஜியம் எழுதக்கூடாது அடுத்த கேள்வி தரப்பட்டுள்ள உருவில் ஏசி சமன் பிசி தரப்பட்டுள்ளது பாருங்க அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கு சமன் ரெண்டு ஏசிடி நூற்றி முப்பது பாகை கோணம் ஏபிசியின் பருமன் யாது இந்த ஏபிசி என்பது எக்ஸ் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கு இது ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணி இந்த ரெண்டு பக்கங்களும் சமன் ஆகவே சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரான கோணங்கள் சமன் அவை இதுவும் எக்ஸ் ஆனால் முக்கோணி ஒன்றின் ஒரு பக்கத்தை நீட்ட உண்டாகும் புறக்கோணம் அதன் அகத்து எதிர்கோணங்கள் இந்த கூட்டுத்தொகைக்கு சமன் ஆகவே எக்ஸ் சாக எக்ஸ் சமன் நூற்று முப்பது பாகை என்ன காரணம் எழுதுவியல் புறக்கோணம் கட்டாயம் காரணங்கள் கட்டாயம் நீங்கள் எழுதினாத்தான் அந்த முழு புள்ளியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் முக்கோணி ஒன்றின் ஒரு பக்கத்தை நீட்டம் உண்டாகும் புறக்கோணம் அகத்தெதிர் கோணங்களின் கூட்டுத்தொகைக்கு சமன் அகத்தெதிர் கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை சரியா புறக்கோணம் சம நகத்து எதிர்கோணங்களில் கூட்டுத்தொகை ஆகவே ரெண்டு எக்ஸ் வந்து நூற்று முப்பது பாகை எக்ஸ் வந்து நூற்றி முப்பதின் கீழ் இரண்டு எக்ஸ் அமன் அறுபத்தி ஐந்து பாகை நூற்றி முப்பதை ரெண்டால் வகுத்தால் அது அறுபத்தஞ்சு அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் நூற்றி முப்பது எக்ஸ் வந்து அறுபத்தஞ்சு இங்கே பாருங்கள் இதில் இந்த படிமுறையை நாங்கள் கண்டுபிடிக்க ஒரு புள்ளி இதுக்கு ஒரு புள்ளி ஆனால் பாருங்கள் ஏபிசி என்ற பருமன் தான் கேட்டிருக்கு விடிய எழுத வைக்க கட்டாய நீங்கள் என்ன எழுதணும் ஏபிசி சமன் அறுபத்தஞ்சு கேட்ட வினாவுக்கு தான் விடை சரி அப்போ இது வந்து அஞ்சாவது வினா அடுத்த வினா மடக்கை வடிவில் தருக பாருங்கள் ஒரு மிக இலகுவான ஒரு வினா சுட்டி வடிவில் இருந்து மடக்க வடிவுக்கு மாற்றதும் மடக்க வடிவில் இருந்து சுட்டி வடிவுக்கு மாற்றதும் மிக இலகு அப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டின் மறை மூன்று பூச்சியம் தசம் ஒன்று இரண்டு ஐந்துக்கு சமன் ஆகவே இங்கே அடி வந்து இரண்டு சுட்டி வந்து மறை மூன்று அதன் பெருமானம் பூச்சியம் தசம் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு ஆகவே நாங்கள் மடக்க வடிவில் மாற்றிக்க எல்லோ அடி இரண்டின் பெருமானன் பூஜ்ஜியம் தசம் ஒன்று இரண்டு ஐந்தானது மறை மூன்றுக்கு சமன் வலு வந்து மறை மூன்று சரியா சிம்பிளா இது சரிதான இது பாருங்க மிக இலகு மடக்க வடிவில் மாற்றிருக்கிறோம் நேரடியான ரெண்டு புள்ளி அடுத்து ஏழாவது வினா நிமிடத்துக்கு நாற்பது லீட்டர் வீதம் பாயும் குழாய் மூலம் எழுநூற்றி இருபது லீட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட வெற்று தாங்கியை நிரப்புவதற்கு எடுக்கும் காலம் யாது நிமிடத்துக்கு நாற்பது லீட்டர் அப்போ ஒரு ஒரு நிமிடத்தில் நாற்பது லீட்டர் நீர் பாயும் அந்த குழாய் மூலம் நாங்கள் எழுநூற்றி இருபது லீட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட அந்த வெற்று தாங்கியை நிரப்புவதற்கு எடுக்கும் காலம் யாது நாற்பது லீட்டர் நிரப்ப
நாற்பது லிட்டர் நிரப்ப எங்களுக்கு ஒரு நிமிடம் ஆகவே எழுநூற்றி இருபது லிட்டர் நிரப்ப எவ்வளவு எழுநூற்றி இருபது லிட்டர் நிற போடும் அண்டா பாருங்கள் எழுநூற்றி இருபதுக்குள்ளே எத்தனை நாற்பது சிம்பிள் பாருங்க என்ன செய்யலாம் நாங்கள் ஒரு பூச்சியத்தை நீக்கணும் இனி பார்த்தால் எழுபத்தி ரெண்டு நேரடியாக நாலால் சுருக்கி இயலாது ஆனால் நா ஒன்று நாலு நா ஒன்று நாலு மீறி மூன்று முப்பத்தி ரெண்டுக்கு நான் எட்டு அவ என்ன பதினெட்டு நிமிடங்கள் பதினெட்டு நிமிடங்கள் பாருங்கள் நாற்பது லிட்டர் நாங்கள் நிரப்ப ஒரு நிமிஷம் அது எழுநூற்றி இருபது லிட்டர் நிரப்புறதுக்கு எங்களுக்கு பதினெட்டு நிமிடங்கள்லாம் எடுக்கும் ஆகவே இந்த தொடர்பு எழுதுவதற்கு ஒரு புள்ளி விடையக்கான ஒரு புள்ளி என்று ரெண்டு புள்ளிகள் சரி பாப்பம் இப்ப எட்டாவது கேள்விய பாப்பம் காரணி படுத்துக நூறு சய எக்ஸ் வர்க்கம் இங்க பாருங்கள் இந்த கழித்தல் அடையாளமும் அடுத்தது வர்க்கமாயும் வந்த உடனே நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் வரும் என்னது ஓ என்ன எழுது எல் ஏ வர்க்கம் சய பி வர்க்கம் என்ற ஒரு ஞாபகம் வந்திருக்கும் அந்த ஏ வர்க்கம் சய பி வர்க்கம் என்ற வடிவில் வந்தால் ஏ சய பி ஏ சக பி என்று எழுதவும் எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இங்கே பார்த்தால் அந்த வடிவத்துக்கு மாற்ற முடியுமா ஓ நூறு என்பது பத்தின் வர்க்கம் அங்கே எக்ஸ் வர்க்கம் எப்போ தந்திருக்கணும் அப்போ நாங்கள் எழுதலாம் பத்தினது வர்க்கம் சாய எக்ஸ் வர்க்கம் உண்டு வர்க்க வித்தியாசமாக எழுதுவதன் பின் சிம்பிளா ஒருக்கா கூட்டி ஒருக்கா கழிப்பு இல்லை கழித்து கூட்டு ஏதோ ஒன்று மாறி பெருக்கிறான் பத்தினது வர்க்கம் சாய எக்ஸ் வர்க்கம் என்றால் பத்து சாய எக்ஸ் பத்து சாய எக்ஸ் இவ்வளவுதான் பிரச்சனை பாருங்க ஒருக்கா கூட்டுறோம் ஒருக்கா கழிக்கிறோம் அவ்வளோ சிம்பிள் இது வர்க்க வித்தியாசமாக எழுதினால் அந்த வடிவத்தில் வரைக்க மிக இலகுவாக எழுத முடியும் இதற்கு ஒவ்வொன்று புள்ளியாக ரெண்டு புள்ளிகள் ரெண்டு காரணிகளுக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளிகள் வீதம் இரண்டு புள்ளிகள் ஒன்பதாவது வினா ஏபிசிடி ஓர் இணைகரம் எனின் கோணம் பிசிடி இன் பருமன் ஜாது பிசிடி இந்த கோணம் கேட்டிருக்கு ஒரு இணைகரம் என்றால் அதன் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமாந்தரம் அது குறித்து காட்டியிருக்கு அதை விட வேறு என்ன இணைகரத்தின் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமன் எதிர் கோணங்கள் சமன் பார்ப்போம் இப்போ அந்த கோணங்கள் அண்டேக்க இந்த பிசிடி கேட்டபடியால் நாங்கள் பிசிடிக்கு எதிர் கோணமாக இருக்கிற அந்த பிஏடி இந்த கோணமும் அதுக்கு சமனாக இருக்கும் ஆனால் இந்த பிஏடி இந்த கோணத்தை காணலாம் எப்படி ஓ என்ன இது ஒரு செங்கோண முக்கோணி இதுல இந்த கோணம் முப்பத்தஞ்சு பாகை ஆகவே இந்த பிஏடி என்ற கோணமும் முப்பத்தஞ்சு பாகையும் தொண்ணூறையும் கூட்டினால் நூற்றி எண்பது ஒரு முக்கோணி ரக கோணங்களையும் கூட்டுத்தொகை அதை வச்சு கொண்டு இந்த பிஏடியை காணலாம் பிஏடி தெரிந்தால் பிசிடி சொல்லலாம் ஏன் அது ரெண்டும் சாமன் இணைகரத்தின் எதிர்கோணங்கள் இவ்வளோதான் விஷயம் அப்போ நாங்கள் முதல் முக்கோணி ஏடியை கருதுவோம் அங்கே வந்து தொண்ணூறு சக முப்பத்தைந்து சக பிஏடி கூட்டினால் நூற்றி எண்பது பாகை இது நூற்றி இருபத்தைந்து சக பிஏடி சாப நூற்று எண்பது பாகை இது என்ன காரணம் வழுது வியல் முக்கோணியின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை ஆகவே பிஏடிய நாங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் நூற்றி எண்பது சய நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு 
ஆகவே அது ஐம்பத்தி ஐந்து பாகை இப்போ பிஏடி ஐம்பத்தைந்து பிஏடி ஐம்பத்தைந்து என்றால் பிசிடியும் ஐம்பத்தைந்து பிசிடி சமன் பிஏடி என்ன காரணம் இணைகரத்தின் எதிர்பக்கம் எதிர்கோணங்கள் ஆகவே பிசிடியும் ஐம்பத்தஞ்சு பாகை பாருங்க இந்த கோணத்தை தான் எங்களுக்கு காணக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் இந்த கோணம் வந்த கோணத்து சமனன்றபடியாக சிம்பிளாக எங்களுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு பாகம் வந்துட்டு பிஏடியை காண ஒரு புள்ளி அது பிசிடிக்கு சமனன்று காட்டி பிசிடியும் ஐம்பத்தஞ்சு பாகம் என்று சொல்ல ஒரு புள்ளி மொத்தம் ரெண்டு புள்ளி பகுதி ஏயில் உள்ள ஒவ்வொரு வினாக்கும் ரெண்டு புள்ளி தானே சரி பத்தாவது வினா தாயம் ஏ வந்து மூன்று மறை ஒன்று பி இரண்டு ஒன்று ஒன்று மூன்று ஏனேன் தாயம் ஏபியை காணட்டாம் தாயம் ஏபியை காணணும் என்றால் ஏனதும் பியினதும் பெருக்கம் அப்ப ரெண்டு தாயங்கள் என்ற பெருக்கம் என்றா பாருங்க இரண்டு தர ஒன்று தர இரண்டு நிறை தர நிரல் ஒன்று தர இரண்டு இரண்டு தர இரண்டு அப்ப பாருங்க முதலாவது தாயத்தின் நிரலும் இரண்டாவது தாயத்தின் நிறையும் சமனண்டா தான் பெருக்கலாம் அந்த பெருக்கம் வந்து விடை வந்து எப்படி வரப்போகுது முதலாவது தாயத்தின் நிறையாகவும் இரண்டாவது தாயத்தின் நிரலாகவும் காணப்பட போகுது அவ்வளோதான் சரியா அப்போ பார்ப்போம் இப்போ ஏபி என்ற பெருக்கத்தை நாங்கள் பெருக்க உள்ளோம் மூன்று சய ஒன்று இரண்டு ஒன்று ஒன்று மூன்று பாருங்கள் இந்த பெருக்கத்தை நாங்கள் எழுதுவதற்கு ஒரு ஞாபகத்தை வச்சு கொள்ளுங்கள் நிறை நிரல் ஆர்சி ரோ கொலம் என்று வச்சு கொள்ளுவோம் என்ன முதலாவது தாயத்தின் நிரல் வழியையும் இரண்டாவது தாயத்தின் முத முதலாவது தாயத்தின் நிறை வழியையும் என்ன கிடையாகவும் இரண்டாவது தாயத்தின் நிரல் வழியாகவும் பெருக்குவோம் பெருக்கேக்க முதலாவது முதலாவது உடான் அப்போ ரெண்டாவது என்றால் ரெண்டாவது மூன்றாவது என்றால் மூன்றாவது என்று பெருக்குவோம் மூவி ரெண்டு ஆறு மறை ஒன்று தர ஒன்று மறை ஒன்று அடுத்தது மூன்று மூன்று மறை ஒன்று தர மூன்று மற மூன்று இனி எங்களை பெருக்குவதற்கு இல்லை ஆகவே ஐந்து பூஜ்ஜியம் பாருங்கள் இது இந்த வரிசை நிறை தர நிரல் ஒன்று தர ரெண்டு பாருங்க சிம்பிள் நாங்கள் இந்நேரம் ஆர்சி நிறை தர நிரல் என்ற வகையில் நாங்கள் பெருக்கி விடைய பெற்றுக்கொள்கிறோம் இதுக்கு ரெண்டு புள்ளி பதினோராவது வினா பாபம் தரப்பட்டுள்ள உருவானது சமபக்கமும் கோணி ஒன்றையும் அதன் ஒரு பக்கத்தை விட்டமாக கொண்ட அரை வட்டத்தையும் குறிக்கின்றது அதன் சுற்றளவு யாது அப்ப இது ஒரு சமபக்க முக்கோணி அதன் மூன்று பக்க நீளங்களும் பதினான்கு சென்டிமீட்டர் பக்க நீளம் அடுத்தது அது இந்த ஒரு பக்க நீளத்தை விட்டம் அப்ப இந்த அரை வட்டத்தின் விட்டம் அவ்வளவு பதினான்கு அப்ப சுற்றளவு காணணும் என்றா எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பதினாலு இந்த பதினாலு அதோட இந்த வில்லிந்த நீளம் இவ்வளவத்தையும் கூட்டணும் நாங்கள் சுற்றளவு என்றபடியே இந்த மூன்றாவது முக்கோணி இந்த பக்கத்து கால போக மாட்டோம் என் சுற்றளவு சுற்றி வரணும் ஆகவே அப்ப நாங்கள் இந்த வில்லிந்த நீளத்தோட வில்லின் நீளத்துடன் இரண்டு பதினான்குகளை கூட்டினால் சரி அப்ப இந்த வில்லின் நீளம் என்ன அரை வட்டம் என்றபடியா அரை பைடி அது வட்டத்தின் சுற்றளவை நாங்கள் பைடி என்று எழுதலாம் அல்லது டூ பை ஆர் என்று எழுதலாம் இங்க விட்டம் தெரிந்தால் பைடியையும் ஆரை தெரிந்தால் டூ பை ஆரையும் பயன்படுத்துவோம் இங்க விட்டம் தெரியும் அப்ப நாங்கள் அங்கே சுருக்கி ஆரை காணணும் அவசியம் இல்லை அல்லது நீங்கள் என்ன செய்யலாம் விட்டம் பதினாலு ஆகவே எவ்வளோ வேற ஏழு என்று போட்டிருப்பீங்கள் அதே அவ்வளவு கஷ்டம் இதில் பதினாலு என்று பிரதிகிட்டே விடுவோம் சரி அப்போ வில்லின் நீளம் அரை பைடி சக இருபத்தெட்டு அரை தர இருபத்தி இரண்டின் கீழ் ஏழு தர அரை பதினான்கு இனி சுருக்குவோம் 
ஏழு ஒன்று ஏழு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஈர் ஒன்று இரண்டு ஈர் பதினொன்று இருபத்து இரண்டு அப்போ பதினொன்று தர இரண்டு இருபத்தி இரண்டு சக இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ரெண்டோடு இருபத்தெட்டை கூட்டினால் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் சுற்றளவு முதலாவது இங்கே கவனிக்க வேண்டியது இந்த விட்டம் பதினான்கு அடுத்தது சுற்றளவு காணைக்கு இதுக்குள்ளால் போக மாட்டோம் சுற்றி வருவோம் இல்லை நீங்கள் ஆரை தான் பய பயன்படுத்த போகிறீங்களா எங்களை டூ பை ஆறு தான் இலகு என்று போட்டீங்கண்டால் அங்கே ஆரை விட்டத்தின் அரவாசி என்று ஏழு சென்டிமீட்டர் என்று காணணும் சரி ரைட் இந்த வில்லின்ற நீளம் காண ஒரு புள்ளி சுற்றளவு காண ஒரு புள்ளி இரண்டு புள்ளிகள் அடுத்து பன்னிரெண்டாவது வினாவை பார்ப்போம் பாருங்க ஆண்டு பெருமானம் ரூபா அறுபதாயிரம் என மதிப்பிடப்பட்ட வீடொன்றுக்கான காலாண்டு வரியாக ரூபா இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பதை நகர சபை அறவிட்டது எனின் அறவிடப்படும் இறைவரி சதவீதம் யாது எங்களுக்கு தரப்பட்டது ஆண்டு பெருமானம் ரூபா அறுபதாயிரம் ஆண்டு பெருமானம் ரூபா அறுபதாயிரம் என மதிப்பிடப்பட்ட வீடொன்றுக்கான ஆண்டு பெருமானம் தெரியும் அறுபதாயிரம் காலாண்டு வரியாக ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ஆண்டு வரியா இதில் கவனமாக இருக்கணும் நீங்கள் என்ன இது தந்தது காலாண்டு வரி அதை எவ்வளோ ஆண்டு தந்திருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது வினவப்பட்டது என்ன இறைவரி சதவீதம் அப்போ காலாண்டு வரி தெரியும் என்றால் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்வோம் ஆண்டு வரியை காணணும் ஆண்டு வரியை கண்ட மண்டா ஆண்டு வரி சதவீதம் சிம்பிளாக காணலாம் சரியா ரைட் அப்போ பாருங்கள் ஆண்டு வரியை காணுவோம் ரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது தர ரெண்டு சாரி நான்கு ஏன் காலாண்டு வரி தானே அப்போ ஒரு ஆண்டு வரி காணும் ஒரு கா கிலோ மாதிரி அப்போ ஒரு கிலோ காணும் நாலால் பெருக்கிறோம் ரூபா நா பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான் அஞ்சு இருபது ரெண்டு மிச்சம் நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டும் பத்து ஒன்று மிச்சம் நாலு ரெண்டு எட்டு ஒன்று ஒன்பது அப்போ ஆண்டு வரி ரூபா ஒன்பதாயிரம் சரி ஆகவே இறைவரி சதவீதம் அப்போ இறைவரி சதவீதம் எப்படி காணுவியல் இந்த அறுபதாயிரம் ரூபா தான் ஆண்டு மதிப்பீட்டு பெருமானம் அதுக்கு ஒன்பதாயிரம் ரூபா ஆண்டு வரி காலாண்டு வரியை கொண்டு வர இளைஞர் ஆகவே தர நூறு அறுபதாயிரம் அவ தந்திருக்கணும் ஆண்டு பெருமானம் அந்த ஆண்டு பெருமானம் அறுபதாயிரத்துக்கு அறவிடப்பட்ட வரி ஆண்டு வரி சொல்லணும் அது நாங்கள் மேற்கனவே கண்டுட்டோம் அது ஒன்பதாயிரம் அப்போ சதவீதம் வந்து கேட்டால் தர நூறு மூன்று பூஜ்ஜியங்கள் ஒரு பூஜ்ஜியம் மூவி ரெண்டு ஆறு மு மூன்று ஒன்பது ஈரோண்டு ஈரஞ்சு பதின் ஐந்து சதவீதம் சரியா அப்போ நாங்கள் பாருங்கள் சிம்பிளாக நாங்கள் எடுத்துட்டோம் அப்போ இதில் ரெண்டு வீது ரெண்டு இடத்த நாங்கள் பிள விட்டுடுவோம் காலாண்டு வரியை ஆண்டு வரி என்று கணிச்சிடுவோம் ஆண்டு வரி என்ன நச்சு கொண்டு இந்த சுரு கேக்கு என்ன செய்துடுவோம் நாங்கள் அங்கே தர சதவீதம் நூறு ஆண்டு போட்டு பெரு கேட்க எங்களுக்கு அங்கே மூன்று தசம் எழுதி நாலில் ஒரு ரூபா நாங்கள் வந்துடும் அப்போ ரெண்டும் பிள்ளையாக போயிடும் எங்களுக்கு அப்போ இந்த ஆண்டு வரிக்கு ஒரு புள்ளி சதவீதத்துக்கு ஒரு புள்ளி என்ற விதம் எங்களுக்கு அது பிழைத்து விடும் அந்த இந்த சமன்பாட்டை ஆண்டு வரியோட சேர்த்து எழுத ஒரு புள்ளி பதினஞ்சு சதவீதம் என்று போட ஒரு புள்ளி பதிமூன்றாவது வினா இடைவெளி நிரப்புக முக்கோணி ஒன்றின் இரு பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகளை இணைக்கும் கோடு மூன்றாம் பக்கத்துக்கு சமாந்தரமாகவும் என்ன நடுப்புள்ளி தேற்றம் சமாந்தரமாகவும் அதன் அரைவாசியாகவும் இருக்கும் அவ பாருங்கள் 
முக்கோணி ஒன்று இரு பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகளை இணைக்கும் கோடு மூன்றாம் பக்கத்துக்கு சமாந்தரமாகவும் அதன் அரைவாசியாகவும் இருக்கும் நடுப்புள்ளி தேர்தலை நாங்கள் படிச்சு நாங்கள் என்ன ஆகவே இப்படி இந்த தேற்றம் தொடர்பான இந்த வினாக்கள் வரைக்க முழுமையாக வாசிச்சு பொருத்தமான எழுத்துக்கள் அந்த சொற்களை நீங்கள் இட வேணும் அப்ப இவை ஒவ்வொரு இடவெளிக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளிகள் சரி இப்ப இது வந்து பதிமூன்றாவது வீணா அடுத்து பதினான்காவது வினாவை பார்ப்போம் முதலாம் உறுப்பு இரண்டாகவும் நான்காம் உறுப்பு ஐம்பத்தி நான்காகவும் உள்ள பெருக்கல் விருத்தி ஒன்றின் பொது விகிதம் யாது அப்ப பாருங்கள் முதலாம் உறுப்பு ரெண்டு நான்காம் உறுப்பு ஐம்பத்தி நான்கு இது என்ன விருத்தி பெருக்கல் விருத்தி சரியா ரைட் அப்ப பெருக்கல் விருத்தி என்றால் முதலாம் உறுப்பு ரெண்டு அது கூட்டல் விருத்தியா இருந்தா என்ன பெருக்கல் விருத்தியா இருந்தா என்ன ஏ தான் நான்காம் உறுப்பு அப்ப ஏதர் ஆறின் மூன்று என்ன முதலாம் உறுப்பு ஏ ரெண்டாம் உறுப்பு ஏ ஆர் மூன்றாம் உறுப்புன்ற ஏதர் ஆறுன்ற வர்க்கம் ஏதர் ஆறுன்ற கனம் என்று செல்லும் ஆகவே நான்காம் உறுப்பு என்றால் ஏதர் ஆறின் மூன்று தான் ஐம்பத்தி நான்கு இது நான்காம் உறுப்பு உங்களுக்கு கேட்டது பொது விகிதம் அந்த ஆர் தான் வினவப்பட்டது ஏ ரெண்டு அப்ப ரெண்டு தர ஆறின் மூன்று தான் ஐம்பத்தி நான்கு ஆறின் மூன்று தான் ஐம்பத்தி நான்கின் கீழ் ரெண்டு ஆறின் மூன்று வந்து இருபத்தி ஏழு அப்ப இருபத்தி ஏழு எந்த எண்ணின் மூன்றாம் வரி ஒன்று எழுதலாம் ஓ மூன்றின் மூன்றாம் வலு ஆகவே ஆர் சமன் மூன்று ஆகவே பொது விகிதம் மூன்று ஆகும் சரியா அப்ப இதற்கு இரண்டு புள்ளிகள் அப்ப நேரடியாக இங்க ரெண்டு புள்ளி கிடைக்காது எங்களுக்கு நாங்கள் நேரடி விடைக்கு ஒரு புள்ளி செய்யாவுடன் சேர்த்து எழுதினால்தான் இரண்டு புள்ளிகள் சரி பார்ப்போமா அடுத்த வீணா ஓவை மையமாக கொண்ட வட்டத்தின் நான் ஏபியின் நடுப்புள்ளி டி ஆகும் தரப்பட்டுள்ள தரவுகள் சரியனின் சரியனவும் பிழையனின் பிணைய பிழையனவும் குறிக்க இது பதினைந்தாவது வினா ஏடி ஓ வந்து தொண்ணூறு பாகை ஏடிஓ என்பது தொண்ணூறு பாகை ஏனெனில் பாருங்கள் வட்டத்தின் மையத்தில் இருந்து நானின் நடுப்புள்ளியை இணைக்கும் கோடு நானின் நடுப்புள்ளியை மையத்தை இணைக்கிற நேர்கோடு வந்து அந்த நானுக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் அப்ப இது தொண்ணூறு என்பது சரி ஏ ஓ டியும் பி ஓ டியும் சமனா பார்ப்போம் இந்த ஏஓடி என்ற கோணமும் பிஓடி என்ற கோணமும் சமனாக இருக்குமா ஓ ஏ இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கிசையும் ஏஓவும் பிஓவும் ஆரைகள் அப்ப சமன் ஏ டியும் பி டியும் சமன் ஏன் நடுப்புள்ளி என்று தந்திருக்கணும் ஓ டி வந்து பொது ஆகவே இது பக்கம் 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 என்ற ரீதியில் இந்த ரெண்டும் ஒருங்கிசையும் ஒருங்கிசைந்த முக்கோணின்ற ஒத்த பக்கங்கள் ஒத்த கோணங்கள் எல்லாம் சமனா இருக்கும் அவை பாருங்கள் ஏடியும் டிபியும் சமனன்றபடியால இந்த ஏடிக்கும் டிபிக்கும் எதிரான கோணங்களும் சமன் ஆகவே இரண்டுக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளிகள் வீதம் ரெண்டு புள்ளி அப்ப இது ஒரு வட்ட நான் தொடர்பான தேற்றம் நான் ஒன்றின் நடுப்புள்ளியையும் மையத்தையும் இணைக்கிற நேர்கோடு அந்த நானுக்கு செங்குத்தாக அமையும் இதற்கு இரண்டு புள்ளிகள் இப்ப பதினாறாவது வினாவை நாங்கள் பார்க்க போறோம் நேர்கோடு பி கியூவின் சமன்பாட்டு எழுதுக இந்த நேர்கோடு பி கியூ என்ற சமன்பாடு எங்களுக்கு எழுதணும் என்றால் அங்க வை சமன் எம் எக்ஸ் ஆக சி என்ற வடிவில் எழுதுதல் வேண்டும் இந்த எம் குறிப்பது படித்திறனை சி குறிப்பது வெட்டு துண்டை 
படித்திறனும் வெட்டு துண்டும் காணோணும் இந்த படித்திறன் என்பது நாங்கள் ரெண்டு புள்ளிகள் தெரிஞ்சா கண்டு கொண்டு போகலாம் ரெண்டு புள்ளி தெரியுமோ ஓ இந்த புள்ளி தெரியும் என்ன எழுதுவியல் நான்கு இரண்டு எக்ஸால் ஒரு வையால் ஒரு இது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் சரிதானே சரி இது சரி ரெண்டு புள்ளிகள் தெரியும் அப்போ படித்திறன் காணலாம் வெட்டு துண்டு எப்படி காண்ற வையச்ச வெட்டும் புள்ளின்ற வையால் கூறு தான் வெட்டு துண்டு வையச்சையும் எக்ஸச்சையும் ஒரே புள்ளியில வெட்டுது அது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எனும் புள்ளி என்ன ஆகவே வெட்டு துண்டு பூஜ்ஜியம் சி சமன் பூஜ்ஜியம் நேரடியாக காணலாம் படித்திறன் காண்பதற்கு தான் எங்களுக்கு என்ன வையால் கூறுகள் இந்த வித்தியாசம் ரெண்டு புள்ளி தெரியும் வையால் கூறு என்ன இரண்டு சய பூஜ்ஜியம் எக்ஸால் கூறுகள் இந்த வித்தியாசம் நான்கு சய பூஜ்ஜியம் நான்கில் இரண்டு அப்ப அரை படித்திறன் அரை வெட்டு துண்டு பூஜ்ஜியம் அப்ப என்ன எழுதலாம் வைசமன் எம் எக்ஸ் அரை எக்ஸ் சக பூஜ்ஜியம் வைசமன் அரை எக்ஸ் பாருங்கள் சிம்பிளா எழுதியாச்சு வைசமன் அரை எக்ஸ் சக பூஜ்ஜியம் அந்த பூஜ்ஜியம் என்பது என்ன வெட்டு துண்டு ஆகவே நாங்கள் கூட்ட தேவையில்லை சிம்பிள் என்ன அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சு நாங்கள் வையால் வையச்ச வெட்டும் புள்ளி இந்த வையால் ஊர் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற புள்ளியில் அந்த நேர்கோடு வையச்ச வெட்டுது ஆகவே அது பூஜ்ஜியம் படித்திறன் வையால் ஊர்களின் வித்தியாசத்தின் கீழ் எக்ஸால் ஊர்களின் வித்தியாசம் படித்திறன் எம் வெட்டு துண்டையும் காண ஒரு புள்ளி சமன்பாட்டை சரியாக எழுத ஒரு புள்ளி இரண்டு புள்ளிகள் பதினேழாவது வினா முக்கோணிகள் ஏ பி சி கம பி கியூ ஆர் என்பன ஒருங்கிசைகின்றன எனின் ஒருங்கிசையும் சந்தர்ப்பத்தை எழுதுக பக்கம் பி சிக்கு சமனான பக்கம் இது இப்ப பாருங்கள் இது செங்கோணம் இது செங்கோணம் ஒரு கோணம் இருபத்தஞ்சு பாகை அங்க அறுபத்தஞ்சு என்று தந்திருக்கு ஓ ஒரு முக்கோணிந்த அகக்கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி எண்பது தானே அப்போ இங்கே தொண்ணூறு போனால் மிச்சம் தொண்ணூறு இப்போ தொண்ணூறுக்கு இருபத்தஞ்சு தொண்ணூறில் இருபத்தஞ்சு போனால் மிச்சம் அவ்வளவு அறுபத்தஞ்சு இப்போ இது அறுபத்தஞ்சுண்டா இது எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு கோணங்கள் சமன் என்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரி இப்போ ஒருங்கிசையும் சந்தர்ப்பம் ஒருங்கிசையும் சந்தர்ப்பம் இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கிசைகின்றன ஒருங்கிசைகின்றன என்றால் எவ்வாறான சந்தர்ப்பம் இங்கே வரும் சொல்லுங்க அப்போ இந்த ரெண்டு கோணங்கள் சமன் என்று தெரியும் இந்த பக்கம் ஒன்று சமன் என்றால் இங்கே இருபத்தஞ்சு பாய்க்குரிய பக்கம் இங்கே சமனாக இருக்கும் அப்போ கோணம் கோணம் பக்கத்தை சிம்பிளாக எழுதிவிடலாம் செம்பக்கம் பக்கம் கூட நீங்கள் எழுதலாம் ஆனால் இது நேரடியாக நாங்கள் குறித்தபடியாக இன்னொரு பக்கம் தெரியும் தானே அதனால் நாங்கள் கோணம் கோணம் பக்கம் என்று எழுதுவோம் அடுத்து பிசிக்கு சமனான பக்கம் பிசி என்பது என்ன இந்த பக்கம் அறுபத்தைந்து பாகைக்கு எதிரான பக்கம் அப்ப இங்கே அறுபத்தைந்துக்கு எதிரான பக்கம் பி ஆர் ஆகவே பி ஆர் சமனான கோணங்களுக்கு எதிரான பக்கங்கள் சமன் சிம்பிள் இல்லோ சரி அப்ப இதுக்கு புள்ளிகள் ஒரு புள்ளி ஒரு புள்ளி என இரண்டு புள்ளிகள் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளிகள் பதினெட்டாவது வினா ஒன்று தொடக்கம் ஆறு வரை இலக்கமிடப்பட்ட கூடாத சதுரமுகி தாயக்கட்டை ஒன்றை உருட்டும் பரிசோதனையில் ஒற்றை எண் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு யாது அப்போ பாருங்கள் ஒன்று தொடக்கம் ஆறு வரை இலக்கமிடப்பட்ட கூடாத சதுரமுகி தாயக்கட்டை ஒன்றை உருட்டும் பரிசோதனையில் அப்போ ஒன்று மூ தொடக்கம் ஆறு வரை ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ரெண்டு இலக்கமிடப்பட்ட சதுரமுகி தாயக்கட்டை உருட்டுற பரிசோதனையில் ஒற்றை எண் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு அப்ப அங்க பேர்கள் வந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று 
நான்கு ஐந்து ஆறு இதில் ஒற்றியன்கள் ஒன்று மூன்று ஐந்து ஒன்று மூன்று ஐந்து மொத்தம் ஆறில் மூன்று ஆறில் மூன்று ஒற்றி எண் கிடைப்பதற்கான எவ்வளவு அப்போ ஆறில் மூன்று எனில் மூன்று மூன்று மூவி ரெண்டு ஆறு இரண்டில் ஒன்று சரியாக பாருங்கள் பதினெட்டாவது வீணம் அப்போ சதுரமுகி தாயக்கட்டை உருட்டுறம் அங்கே ஆறு முகம் இருக்கு அதில் மூன்று முகங்களில் ஒற்றி எண்கள் காணப்படும் எனவே இரண்டு புள்ளிகள் நேரடியாக நாங்கள் எழுதிக்கொள்ளலாம் ஆறு எண்களில் மூன்று எண்கள் தான் என்ன ஒற்றி எண்கள் பத்தொன்பதாவது வினா புள்ளிகள் ஏ பி சி டி என்பன ஓவை மையமாக கொண்ட வட்டத்தின் மீது அமைந்துள்ளன உருவில் உள்ள தகவல்களை கொண்டு எக்ஸ் கமவையின் பெருமானங்களை காண்க அப்ப ஏ பி சி டி என்பன எங்க இருக்கு ஓவை மையமாக கொண்ட வட்டத்தின் மீது அமைந்துள்ளன அப்ப இந்த ஏ பி சி டி என்பது ஒரு வட்ட நாட்பக்கல் அந்த வட்ட நாட்பக்கல் என்றவுடன் எங்களுக்கு தெரியும் எதிர்கோணங்கள் மிகை நிரப்பி பாருங்கள் இந்த எழுபதையும் வையையும் கூட்டினால் நூற்றி எண்பது அல்லது பாருங்கள் இந்த ஏசி என்ற வில்லானது மையத்தில் இரமைக்கிற கோணம் எக்ஸ் எஞ்சிய பரிதியில் இரமைக்கிற கோணம் எழுபது ஆகவே மைய கோணம் பரிதி கோணத்தின் ரெண்டு மடங்கு அப்ப எக்ஸை காண்பதற்கு மையத்தில் இரமைக்கும் கோணத்துக்கும் பரிதி கோணத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பு வைய காண்பதற்கு வட்ட நாட்பக்கள் பாருங்கள் ஆகவே எக்ஸாமன் இரண்டு தர எழுபது மையத்தில் எதிரமைக்கும் கோணம் எதிரமைக்கும் கோணம் ரெண்டு மடங்கு பரிதியில் எதிரமைக்கும் கோணம் ஆகவே எக்ஸ் ஆனது நூற்றி நாற்பது பாகை எக்ஸ் எவ்வளவு நூற்றி நாற்பது அப்ப அடுத்து நாங்கள் இதை காண போறோம் வைய காண போறோம் அது நாங்க சொல்லி போட்டோம் இது வட்ட நாட்பக்கல் என்ற எதிர்கோணங்கள் அண்டு வயசாக எழுபது பாகை வந்து நூற்றி எண்பது பாகை வட்ட நாட்பக்கலின் எதிர்கோணங்கள் வட்டநாற்பகல் எதிர்கோணங்கள் மிக நிரப்பி வயசமன் நூற்றி எண்பது சாய எழுபது நூற்று பத்து பாகை எக்ஸ காண்பதுக்கு பத்தாம் ஆண்டில் படித்த நாங்களே தரம் பத்தில் படித்தது மையத்தில் எதிரமைக்கும் கோணம் பரிதியில் எதிரமைக்கும் கோணத்தின் ரெண்டு மடங்கள் வைய காண்பதற்கு வட்டத்தின் எதிர் வட்ட நாட்பக்களின் எதிர்கோணங்கள் மிக சரி இதுக்கு ஒரு புள்ளி எக்ஸக்கான ஒரு புள்ளி வையக்கான ஒரு புள்ளி என்று இரண்டு புள்ளிகள் இருபதாவது வினா தீர்க்க ஐந்து சாய ஆறு கீழே சமன் ரெண்டு அப்போ பாருங்கள் இது ஒரு எளிய சமன்பாடு பகுதி எண் வந்து அட்சரமாக உள்ள ஒரு எளிய சமன்பாடு இந்த எளிய சமன்பாட்டை தீர்ப்போம் முதல்ல ஐந்தே அங்கால கொண்டு போவோம் மறை ஆறின் கீழே சமன் இரண்டு சாய ஐந்து சாய ஆறின் கீழே சமன் மறை மூன்று இனி எக்ஸை காணணும் மண்டா எக்ஸால கொடுத்த பெருக்கிவிடுவோம் 
மறை ஆறு வந்து மறை மூன்று எக்ஸ் ஆகவே எக்ஸை காண மறை மூன்றால் வகுப்போம் எக்ஸாமன் மறை மறை நீங்கும் அப்போ ஆறுங்கள் மூன்று ரெண்டு எக்ஸாமன் இரண்டு பாருங்கள் சிவப்பு எக்ஸாமன் ரெண்டு பதில் அது வேணாங்கள் செய்தோம் பகுதி எண்கள் அட்சரங்களாக வரும் பெரும்பாலான எளிய சமன்பாடுகள்லாம் உங்களுக்கு இறுதி பரீட்சையில் வரும் பகுதி எண்கள் அட்சரமாக உள்ளது இதற்கு ரெண்டு புள்ளிகள் அடுத்து இருபத்தி ஓராவது வினா வீடுகள் ஏ பி கம பி கியூ என்பன ஒரே கிடைத்தளத்தின் மீது அமைந்துள்ளன பி கம கியூ என்பன என்எல்கள் ஆகும் உருவில் உள்ள தகவல்களை கொண்டு என்எல் கியூவில் இருந்து ஏயின் இறக்க கோணத்தை குறித்து அதன் பருமனை காண்க அப்ப பார்ப்போம் ஏ பி கம பி கியூ என்பன ஏ பி கம பி கியூ என்பன ஒரே கிடைத்தளத்தின் மீது அமைந்துள்ளன பி கம கியூ என்பன என்எல்கள் ஆகும் உருவில் உள்ள தர தகவல்களை கொண்டு என்எல் கியூவில் இருந்து ஏயின் இறக்க கோணம் கியூவில் இருந்து ஏயின் இறக்க கோணத்தை குறிக்க அப்ப குறிப்பதற்கு ஒரு புள்ளி கிடைமட்டத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி பார்த்தமண்டா அது இறக்க கோணம் கிடைமட்டத்திலிருந்து மேல் நோக்கி பார்த்தமண்டா அது ஏற்ற கோணம் அதன் பருமனை காணுங்க அப்ப காணணும் பாருங்கள் இது ரெண்டும் சமாந்தர நீர்கோடு ஆகவே இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் சமனா இருக்கும் இது இருபத்தஞ்சுண்டா இதுவும் இருபத்தஞ்சு பாகை ஏன் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சமன் ஆகவே இந்த இறக்க கோணம் வந்து இந்த இருபத்தஞ்சோடு இந்த இருபதை கூட்டணும் அப்போ எவ்வளவு நாற்பத்தஞ்சு பாகை எவ்வளவு நாற்பத்தி ஐந்து பாகை இறக்க கோணம் வந்து எவ்வளவு நாற்பத்தி ஐந்து பாகை சிம்பிள் ஆகவே இந்த குறிப்பதற்கு இறக்க கோணம் என்று குறிக்க ஒரு புள்ளி அதை காண ஒரு புள்ளி இரண்டு புள்ளிகள் இருபத்தி ரெண்டாவது வினா தரப்பட்டுள்ள வலையுறு வரியமானது மாணவர் குழு ஒன்று வீட்டில் கற்பதற்கு செலவிடும் நேரத்தை காட்டுகின்றது அட்டவணையில் உள்ள இடைவெளிகளை நிரப்பு பாருங்கள் இந்த வலையுறு வரியத்தில் மாணவர்கள் செலவழிக்கு நேரம் இந்த அட்டவணையில நேரம் மாணவர் எண்ணிக்க பாருங்கள் பூஜ்ஜியம் தொடக்கம் ரெண்டு மனுத்தியாலும் வந்து நான்கு பேர் அதுதான் திருக்கு இரண்டு தொடக்கம் நான்கு இரண்டு தொடக்கம் நான்கு இவ்வளவு பாருங்கள் எவ்வளவு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து மனத்தியாலங்கள் நான்கு தொடக்கம் எட்டு நான்கு தொடக்கம் எட்டு அண்டைக்க நான்கு தொடக்கம் ஆறு ஆறு தொடக்கம் எட்டு ரெண்டு வகுப்பாயிடை ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு மாணவர்கள் பாருங்கள் நான்கு தொடக்கம் எட்டு மூன்றும் மூன்றும் ஆறு மாணவர்கள் சிம்பிள் பாருங்கள் இவை ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் சரியாக குறிப்பதற்கு என்ன ஒவ்வொரு புள்ளி அந்த வலையுறு வரியத்தின் உயரம் அந்த செவ்வக நிழல்களின் உயரம்தான் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகவே ஒவ்வொரு புள்ளிகள் இரண்டு இப்ப இந்த நாங்கள் மூன்று அண்டு எழுதி போறோம் அங்க ரெண்டு வகுப்பாயிடை அதுதான் மூன்றும் மூன்றும் ஆறு வருகிறது அடுத்த வினா இருபத்தி மூன்றாவது வினா புள்ளிகள் பி கியூ ஆர் எஸ் என்பன ஓவை மையமாக கொண்ட வட்டத்தின் மீது அமைந்துள்ளன உருவில் உள்ள தகவல்களை கொண்டு எக்ஸின் பெருமானத்தை காண்க பி கியூ ஆர் எஸ் என நாலு புள்ளிகளும் வட்டத்தின் மீது அமைந்துள்ளன எங்களுக்கு எக்ஸின் பெருமானத்தை காணணும் இது ஓவை மையமாக கொண்ட வட்டம் ஆகவே இது தொண்ணூறு பாகையாக இருக்கும் ஏன் அறவட்ட கோணம் செங்கோணம் மையம் இஞ்சோ இருக்குது சரி அடுத்தது 
இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் ஒரே துண்ட கோணங்கள் அவை இது எக்ஸ் ஒரே துண்ட கோணங்கள் சமன் அவ இது எக்ஸ் அண்டா அதுவும் எக்ஸ் ஆக இது எக்ஸையும் இருபதையும் கூட்டினால் தொண்ணூறு ரூபாய் ஏன் அரைவட்ட கோணம் செங்கோணம் எக்ஸ் ஆக இருபது தான் தொண்ணூறு அரைவட்ட கோணம் ஆகவே எக்ஸமன் தொண்ணூறு சாய் இருபது எக்ஸமன் எழுபது பாருங்கள் சிம்பிள் ரைட் ஓகே ஆகவே இங்கே இந்த ஒரே துண்ட கோணங்கள் அண்டு இனங்கான ஒரு புள்ளி எக்ஸக்கான ஒரு புள்ளி ரெண்டு புள்ளி என்ன ஒரே துண்ட கோணம் அண்டு இனங்கானாட்டி எங்களால் என்ன செய்ய இல்லாது எக்ஸ் அங்கே ஒன்றை குறிக்க இல்லாது என்ன ஒரே துண்ட கோணங்கள் சமனாகும் சரியா அடுத்தது இருபத்தி நான்காவது வினா குறுக்கு வட்டின் பரப்பளவு இருநூற்றி நாற்பது சதுர சென்டிமீட்டர் ஆகும் உயரம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆகவும் உள்ள செவ்வரியத்தின் கனவளவு காண்க அப்ப கனவளவு வந்து சீரான குறுக்கு வட்டை கொண்ட திண்மங்களுக்கு அந்த குறுக்கு வட்டின் பரப்பளவு தர அந்த உயரம் வந்து வரும் என்ன சரி அப்ப நாங்க என்ன எழுதலாம் இதுல குறுக்கு வெட்டின் பரப்பளவு குறுக்கு வெட்டின் பரப்பளவு தர உயரம் இருநூற்றி நாற்பது தர பதினைந்து பூஜ்ஜியம் பதினைந்து நாங்கள் அறுபது ஆறு மிச்சம் பதினேழு முப்பது மாறும் முப்பத்தாறு இங்க கன சென்டிமீட்டர் எழுதுவோம் கனவளவெல்லோ என்ன ஆக இங்க கன சென்டிமீட்டர் எழுதணும் அப்ப இந்த அலகுகளையும் சரியாக நீங்கள் எழுதி கொள்ளணும் ரெண்டு புள்ளிகள் அடுத்த வினா இருபத்தி ஐந்தாவது வினா ஏபிசிடி ஒரு செவ்வக வடிவ தகடாகும் பக்கம் ஏபியிலிருந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் தூரத்திலும் உச்சி டியிலிருந்து பத்து சென்டிமீட்டர் தூரத்திலும் உள்ள ஒரு புள்ளி பி அமைய வேண்டும் புள்ளி பியின் அமைவை பரும்படியாக வரைந்து காட்டுக பாருங்கள் முதலாவது ஏபிசிடி ஒரு செவ்வக தகடு அப்ப இதில் பக்கங்கள் சமன் ஒவ்வொரு கோணமும் செங்கோணம் பக்கம் ஏபியிலிருந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் அப்ப ஏபியிலிருந்து ஏழு அண்டாஞ்சக்க காட்டியாச்சு போடாம ஏழு அண்டன்ன அதே வேளை உச்சி டியில் இருந்து பத்து சென்டிமீட்டர் அதாவது இந்த இவ்வளவும் பத்து அப்ப டியில இருந்து பத்தண்டா ஒரு நேர்கோட்டில இருந்து மாறா தூரத்தில் அசையும் புள்ளின் ஒழுக்க அது சமாந்தர நேர்கோடு ஒரு நிலையான புள்ளியில இருந்து மாறா தூரத்தில் அசையும் புள்ளின் ஒழுக்க என்ன வட்டம் அப்ப நாங்கள் வட்டம் ஒன்று வரைய போறோம் இப்ப பாருங்கள் இதுல இப்ப இந்த வட்டத்தை கொண்டு வரைக்க இந்த ஆரிய எடுக்கை கவனிக்கணும் நாங்கள் இந்த பத்து சென்டிமீட்டர் நீளமாகத்தான் அது இருக்கலாம் ஏன் பத்து சென்டிமீட்டர் அது ஏன் இந்த இதை எடுக்கிறேன் அது பத்து சென்டிமீட்டர் என்று தந்திருக்கணும் ஆனால் இந்த செவ்வகத்தின் அகலமும் பத்து தானே அதனால தான் நான் இதை பத்து சென்டிமீட்டர் இந்த புள்ளியில் எடுக்கிறேன் சரியா இந்த குறைச்சி எடுத்தால் அது குறை அண்டாயிரத்து மீன் இது பத்து சென்டிமீட்டர் பக்கம் தந்திருக்கணும் கூடவா எடுத்தா பத்து சென்டிமீட்டரோட கூட ஆகவே அந்த புள்ளி பி என்ற அமைவை சிம்பிளாக நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுதான் பி சரியா 
பாருங்கள் முக்கியம் இங்கே நாங்கள் ரெண்டு புள்ளிகளை மிஸ் பண்ணுவோம் இதை உள்ளுக்கு எடுத்தோம் என்றார் ஏன் இது பத்து சென்டிமீட்டர்னா கட்டை விவலாம் தான் பத்து ஏன் செவ்வாதி அகலம் பத்துன்னு தான் இருக்கு தானே சரியா அதனால் கூடவும் எடுக்கக்கூடாது குறையும் எடுக்கக்கூடாது அதுக்கு அந்த புள்ளியினூடாக செல்லக்கூடிய மாதிரி ஒரு வில்ல வெட்டுங்கள் முழு வட்டம் கீரணம் அவசியம் இல்லையே இந்த இதுக்குள்ளான இந்த செவ்வாத்துக்குள்ளான ஒரு புள்ளியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரு வில் அமைச்சாலே போதுமாகும் இரண்டு புள்ளிகள் சரி இப்ப நாங்கள் பகுதி ஏயில் உள்ள இருபத்தஞ்சு வினாக்களையும் பார்த்துட்டோம் அந்த அவ்வளவு கிளியர் தானே என்ன இருபத்தஞ்சு தான் ரெண்டு புள்ளிகள் மிக இலகுவான ஒரு வினாத்தாள் இது அப்ப நாங்கள் பகுதி பியில் உள்ள வினாக்களுக்கு போவோம் பகுதி பி அனைத்து வினாக்களுக்கும் இவ்வினாத்தாளிலேயே விடையளிக்க அப்ப இங்கேயும் வந்து அவ்வளவு வினாக்களுக்கும் அந்த வினாத்தாளிலேயே விடையளிக்க போறோம் ஆனா என்ன இஞ்ச ஐந்து வினாக்கள் இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் படிமுறையாக இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் பத்து புள்ளி வழங்கப்படும் பத்து தர ஐந்து ஐம்பது அங்க பகுதி ஏக்கு ஐம்பது இஞ்சி ஐம்பது நூறு முதலாவது வினா ராஜா தனது வருட வருமானத்தின் ஒரு பகுதியை நன்கொடையாக வழங்கினான் தனது வருமானத்தின் மூன்றில் ஒன்றினை சமய நிகழ்வுகளுக்கும் இரண்டில் ஒன்றினை கல்வி அபிவிருத்திக்காகவும் மீதியின் ஐந்தில் ரெண்டினை தன்மார்ப தொண்டு நிறுவனத்துக்கும் வழங்கினார் சமய நிகழ்வுகளுக்கு கல்வி அபிவிருத்திக்கும் வழங்கியது முழுவதும் என்ன பின்னமாகும் தன்ம தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்துக்கு வழங்கியது முழு முழுவதும் என்ன பின்னமாகும் தற்போது அவனிடம் ரூபா முப்பதாயிரம் மீதியாக இருந்தது ஏனின் அவன் நன்கொடையாக வழங்கிய மொத்த தொகையை காண்கள் அப்ப பாப்பம் ராஜா தனது வருமானத்தின் ராஜா தனது வருட வருமானத்தின் ஒரு பகுதியை நன்கொடையாக வழங்கினான் வருமானத்தின் மூன்றில் ஒன்றை சமய நிகழ்வுகளுக்கு நான்கில் ஒன்றை கல்வி அபிவிருத்திக்காகவும் அப்ப இங்க மீதி என்றது முதல் வரே இல்லை மீதியின் ஐந்தில் ரெண்டினை தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்துக்கும் வழங்கினான் சமய நிகழ்வுகளுக்கும் கல்வி அபிவிருத்திக்கும் வழங்கியது முழுவதும் என்ன பின்னம் சமய நிறுவனத்துக்கு மூன்றில் ஒன்று கல்வி அபிவிருத்திக்கு நாலில் ஒன்று அப்ப ரெண்டுக்கும் சேர்த்து வழங்கியது மூன்றில் ஒன்று சக நான்கில் ஒன்று முன்னாங்கு பன்னிரண்டு அப்ப முன்னாங்கு நா மூன்று பன்னிரண்டில் ஏழு பங்கு இந்த ரெண்டு நிகழ்வுகளுக்கும் வழங்கியது பனிரெண்டில் ஏழு பங்கு சரியா இது இதற்கு இரண்டு புள்ளிகள் சரி அடுத்தது தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்துக்கு வழங்கியது முழுவதும் என்ன பின்னம் மீதியின் ஐந்தில் ரெண்டை தான் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்துக்கு வழங்குகிறார் மீதி எவ்வளவு பன்னிரெண்டில் ஏழு நாங்கள் கழிக்கோணும் அப்ப மீதி அவர்கிட்ட ஒரு பங்கு இருந்தால் அதுல பன்னிரெண்டில் ஏழு போயிருக்கும் அது பன்னிரெண்டில் அஞ்சு அந்த பன்னிரெண்டில் ஐந்து ஐந்தில் ரெண்ட தான் தன்னார்வ நிறுவனத்துக்கு வழங்குறார் என்ன ஆகவே தன்னார்வ நிறுவனத்துக்கு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்துக்கு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்துக்கு வந்து பாருங்கள் மீதியின் அந்த பன்னிரண்டில் ஐந்தின் ஐந்தில் ரெண்டை வழங்குற சரியா பன்னிரண்டில் ஐந்தின் ஐந்தில் ரெண்டு ஐயொண்டு ஐயொண்டு பன்னிரெண்டில் ரெண்டு அதாவது ஆறில் ஒன்றத்தான் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்துக்கு வழங்குறார் ஆகவே இதற்கு இங்கே ஒரு புள்ளி இங்கே இரண்டு புள்ளிகள் மொத்தம் மூன்று புள்ளிகள் சரி இது ரெண்டாவது பகுதி 
மூன்றாவது பகுதியை பார்ப்போம் தற்போது அவனிடம் ரூபாய் முப்பதாயிரம் மீதியாக இருந்தது எனின் அவன் நன்கொடையாக வழங்கிய மொத்த தொகையை காண்க அவ பாருங்கள் மீதியாக இருந்தது எனில் இப்ப தன் வர தொண்டு நிறுவனத்துக்கு ஆறு லொண்டு போயிட்டு பன்னிரண்டு லஞ்சில் ஆறு லொண்டு போயிட்டு அப்ப மீதி பன்னிரண்டில் ஐந்து சாய ஆறில் ஒன்று ஆறுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் போமசி பன்னிரண்டு ஆறு ரெண்டு அப்போ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பன்னிரெண்டில் மூன்று மூன்று முன்னால் அப்போ நான்கில் ஒரு பங்கு தான் மீதி அந்த நான்கில் ஒரு பங்கும் எவ்வளவு முப்பதாயிரம் நான்கில் ஒரு பங்கும் முப்பதாயிரம் மீதியாக உள்ளது இப்ப கேட்டது நன்கொடையாக வழங்கியது அப்ப நான்கில் ஒன்றுதான் மீதி என்றா பாருங்கள் நன்கொடையாக வழங்கியது நான்கில் மூன்று ஆகவே நன்கொடை வந்து நான்கில மூன்று ஆகவே நன்கொடை எவ்வளவு சொல்லுங்க அப்பம் நான்கில் ஒன்றுதான் முப்பதாயிரம் என்றால் நான்கில் மூன்று ரூபா தொண்ணூறு ஆயிரம் எவ்வளவு ரூபா தொண்ணூறு ஆயிரம் முப்பதாயிரத்து என்ற மூன்று மாடாங்க எவ்வளவு சிம்பு சரி இதற்குரிய புள்ளிகளை பார்ப்போம் இதற்கு ஒரு புள்ளி இதற்கு ஒரு புள்ளி இதற்கு ஒரு புள்ளி இதற்கு ரெண்டு புள்ளிகள் மொத்தம் ஐந்து புள்ளிகள் இது முதலாவது வினா பகுதி ஒன்று பியில இரண்டாவது வினா ஆரைச்சிறை வடிவில் அமைந்த காணி ஒன்று உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது வில் ஏசியின் நீளத்தை காண்க இரண்டாவது விற்பகுதியாலும் கோடு ஏசியினாலும் பிரிக்கப்பட்ட பகுதியில் பூந்தோட்டம் அமைக்கப்பட்டது எனின் பூந்தோட்டத்தின் பரப்பளவு யாது பூந்தோட்ட பரப்பளவின் மூன்று மடங்கு பரப்பளவு கொண்ட செவ்வக வடிவிலான பகுதி ஏபி ஓர் எல்லையாகுமாறு சேர்க்கப்படுகிறது தரப்பட்டுள்ள வெறிப்படத்தில் பெரும்படியாக விரைந்து அதன் அளவீடுகளை குறிக்க புதிதாக இணைக்கப்பட்ட பகுதியுடன் சேர்த்து முழு காணியினதும் சுற்றளவை காண்க அப்ப பாருங்கள் மிக இலகு நான்கு பகுதிகளை கொண்ட வினா சுற்றளவு பரப்பளவு தொடர்பான வினா பகுதி ஒன்று பியிலே சுற்றளவு பரப்பளவு தொடர்பான வினாக்கள் கட்டாயம் பெறும் அதே போல பின்னங்கள் தொடர்பான வினாக்களும் கட்டாயம் பெறும் அப்ப ஒவ்வொரு வருட வினாத்தாளையும் நீங்கள் எடுத்து வைத்து அதாவது உங்களுடைய பாஸ் பேப்பர்ஸ் எடுத்து வச்சு செய்து கொண்டு போனீங்கன்றா உங்களுடைய இந்த எக்ஸாம் அதாவது இந்த பரீட்சையானது மிக இலகுவாக அமையும் புதியதாக உங்களுக்கு தோன்றாது உங்களுக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடும் பாஸ் பேப்பர்ஸ் செய்து சரி பார்ப்போம் அப்போ ஆரைச்சிறை வடிவில் அமைந்த காணி ஒன்று உருவில் காணப்படுகிறது இந்த ஆரைச்சிறை என்ன வடிவம் கால்வட்டம் ஏன் கால்வட்டம் என்று சொல்கிறோம் இது தொண்ணூறு வில் ஏசி என்ற நீளம் வில் ஏசி என்ற நீளம் என்றால் இந்த கால்வட்ட வில் என்ற நீளம் ஆரை தெரியும் அப்ப நீங்க என்ன போடுவியல் நான்கில் ஒன்று தர டூ பை ஆர் நான்கில் ஒன்று தர ரெண்டு தர இருபத்தி இரண்டின் கீழ் ஏழு தர ஆரை பதினான்கு ஈரொண்டு ஈரெண்டு ஈரொண்டு ஈர் பதினொன்று ஏழொண்டு ஏழு ரெண்டு அப்போ பதினோரு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் சிம்பு வில்லின்ற நீளம் காண்றோம் இது கால்வட்ட வில் அதான் அப்போ நாலில் ஒன்று போட்டோம் தர ரெண்டு தர இருபத்தி ரெண்டு என்கள் ஏழு தர ஆற பதினான்கு சுருக்கின வண்டா விட இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி 
இரண்டு புள்ளிகள் சரியா அப்ப இது வந்து இரண்டாவது வினாவின் முதலாவது வகை இந்த வில்லின நீளத்தை கண்டுட்டோம் இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் விற்பகுதியாலும் கோடு ஏசியினாலும் பிரிக்கப்பட்ட பகுதியில் பூந்தோட்டம் அமைக்கப்பட்டது எனின் பூந்தோட்டத்தின் பரப்பளவு யாது விற்பகுதியாலும் இந்த கோடு ஏசியாலும் பிரிக்கப்பட்ட பகுதியில பூந்தோட்டத்தை அமைக்கணுமா இந்த பகுதியில பூந்தோட்டம் வருகுது என்றால் இந்த கால்வட்ட பரப்பில இருந்து இந்த முக்கோண பரப்பை கழிச்சவண்டால் எஞ்சிய பகுதி தானே இந்த நிலட்டப்பட்ட பகுதி அதுதானே பாருங்கள் கோடு விற்பகுதியாலும் ஏசியாலும் பிரிக்கப்பட்ட பகுதி கால்வட்ட வி கால்வட்டத்தின் பரப்பளவு சிம்பிளா சொல்லலாம் நாலில் ஒன்று தர பையார் வர்க்கம் முக்கோணம் எப்படி வரும் ரெண்டு வேறுகள் சமன் இதுவும் பதினாலு இதுவும் சம் பதினாலு அப்போ தர அடி தர செங்குத்தி ஏறவ என்ன ஏன் அது செங்கோணம் முக்கோணி அப்போ பதினாலும் பதினாலும் அடியும் செங்குத்தி ஏறமா வரப்போகுது அது பாருங்கள் கால்வட்ட பரப்பில் இருந்து முக்கோணியின் பரப்பளவ காளிப்பம் கால்வட்ட பரப்பளவு நான்கில் ஒரு பையார் வர்க்கம் அதிலிருந்து அரை தர அடி பதினான்கு தர செங்குத்தியரமும் பதினான்கு நான்கில் ஒன்று தர இருபத்தி ரெண்டின் கீழே ஏழு தர அரை பதினான்கு தர பதினான்கு சாய ஈரோண்டு ஈரேழு அப்போ ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு ரெண்டு மீதி ஏழு ஒன்று ஏழு ரெண்டு ஒன்பது இங்கே ஏழு ஒன்று ஏழு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஈரோண்டு ஈர் ரெண்டு ஈரோண்டு ஈர் பதினொன்று பதினோரு நான்கு நாற்பத்தி நான்கு நாலு மிச்சம் பதினோரு ஒன்று பதினொன்று நாலும் பதினஞ்சு ஆகவே நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு சைய தொண்ணூற்றி எட்டு பதினாலு எட்டு போன ஆறு பதினாலில் ஒம்பது போன அஞ்சு ஆகவே ஐம்பத்தாறு என்ன சதுர மீட்டர் எல்லாம் மீட்டர்லாம் இருக்குது ஆகவே இது சதுர மீட்டர் பாருங்கள் அப்போ நாங்கள் கால்வட்ட பரப்பை காண்றோம் முக்கோண பரப்பை காண்றோம் ஒன்றில் ஒன்று ஒன்று கழித்து விடைய போடுறோம் அப்போ இந்த புள்ளிகள் கால்வட்ட பரப்புக்கு ஒரு புள்ளி முக்கோண பரப்புக்கு ஒரு புள்ளி கழித்து விடை காண ஒரு புள்ளி என மூன்று புள்ளிகள் சரியா இது வந்து பாருங்கள் அந்த நிலற்றப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு பூந்தோட்ட பரப்பளவின் மூன்று மடங்கு பரப்பளவு கொண்ட செவ்வக வடிவான பகுதி ஏபி ஓர் எல்லை ஆகுமாறு சேர்க்கப்படுகிறது தரப்பட்டுள்ள வரிப்படத்தில் பெரும்படியாக வரைந்து அதன் அளவீடுகளை குறிக்க இந்த பூந்தோட்டம் இருக்கு தானே எவ்வளவு பார்ப்போம் ஐம்பத்தாறு சதுர மீட்டர் இந்த ஐம்பத்தாறு சதுர மீட்டர் பரப்பளவிந்த எத்தனை மடங்கு மூன்று மடங்கு பரப்பளவுமா இல்லவாறு ஒரு செவ்வக வடிவிலான ஒரு பகுதி சேர்க்கப்படுகிறது அப்போ சேர்க்கப்படும் பகுதியின் பரப்பளவு வந்து ஐம்பத்தாறு தர மூன்றா இருக்க போகுது அப்படி சேர்க்கப்படுகிற பகுதி எங்க சேர்க்கிறோம் ஏபி ஒரு எல்லை ஆகுமாறு சேர்க்கிறோம் சேர்க்கிறோம் எங்க வரும் உள்ள வராது வெளியில வரப்போது நாங்கள் அதுல இருந்து புரிம்பத்தான சேர்க்கிறோம் சரி அப்ப பாப்பம் இவ்வாறு சேர்க்கிறோம் சரி இப்ப இது இந்த அகலத்தை எக்ஸ்டெண்ட் எடுத்து கொள்ளுவோம் நீளம் பதினாலு நேபி ஒரு இல்ல அது இந்த செவ்வகத்தின் பரப்பளவு தான் ஐம்பத்தாறு தர மூன்று ஏன் இந்த பூங்காவின் பரப்பளவு இந்த பூந்தோட்டத்தின் பரப்பின் மூன்று மடங்கு பதினான்கு தர எக்ஸ் சாமன் ஐம்பத்தாறு தர மூன்று நான் பெருக்க இல்லை இந்த பெருக்கமாகவே வச்சிருக்கிறேன் சுருக்கலாம் போல இடக்கன்னு பார்ப்போம் 
ஆகவே எக்ஸாமன் ஐம்பத்தாறு தர மூன்றின் கீழ் பதினான்கு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஏழு எட்டு ஐம்பத்தாறு ஈரோண்டு ஈர் நான்கு எக்ஸாமன் பன்னிரண்டு மீட்டர் ஆகவே இந்த அகலம் பன்னிரண்டு மீட்டர் அளவீடுகளை நாங்கள் குறிக்கோணும் படத்தை பெருமட்டாக வரைஞ்சாலும் கட்டாயம் அந்த அளவீட்டை நாங்கள் கண்டு சொல்ல வேண்டும் சரியா அது பாருங்கள் பூந்தோட்ட பரப்பின்னா மூன்று மடங்கு ஐம்பத்தாறு தர மூன்று அதை நாங்கள் ஏபி எல்லையாக கொண்டு சேர்க்க மாட்டோம் ஏபி ஒரு பக்க நீளம் அது ஒரு செவ்வக வடிவம் அகலத்தை காண்றோம் இதை காண்பதற்கு ரெண்டு புள்ளி குறிப்பதற்கு ஒரு புள்ளி மூன்று புள்ளிகள் இத்தனை புள்ளி மூன்று புள்ளிகள் புதிதாக இணைக்கப்பட்ட பகுதியுடன் சேர்த்து முழு காணி விகிதம் சுற்றளவை காண்க புதிதாக இணைக்கப்பட்ட பகுதி சரியா இப்ப பாப்பம் இவ்வளவும் பதினான்கு இவ்வளவும் பன்னிரண்டு பதினான்கு பன்னிரண்டு இந்த வில்லின்ற நீளம் ஏற்கனவே கண்டிருப்பம் பாருங்கள் முதலாவது பகுதியில் இருபத்தி ரெண்டு இது முதலே இந்த வில்லின்ற நீளம் கண்டுட்டோம் இவ்வளவும் பதினான்கு இப்போ இது பன்னிரெண்டு கண்டிருக்கிறோம் என்ன சரியா இது பதினாலு இது பன்னிரெண்டு அது கூட்டுறானு இருபத்தி ரெண்டு சக பதினான்கு சக பன்னிரெண்டு இனி இந்த பதினாலு சக பன்னிரெண்டு ரெண்டு நாலும் ஆறு ரெண்டும் எட்டு நாலும் பன்னிரெண்டு ரெண்டும் பதினாலு ஒன்று மீது ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ரெண்டும் ஏழு எழுபத்தி நான்கு மீட்டர் இது இந்த சுற்றளவு ஆகவே இதற்கு ரெண்டு புள்ளிகள் சரி இப்போ நாங்கள் இதில் பார்த்தது இந்த சுற்றளவும் பரப்பளவும் கொண்டு ஒரு வினா இப்போ பாருங்கள் மிக இலகுவாக அந்த பூந்தோட்டத்தின் பகுதி இந்த மூன்று மடங்கு இணைச்சு அது இந்த சுற்றளவு எல்லாம் சிம்பிளாக கண்டிருக்கிறோம் இவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ இதே போன்ற ஒரு வினா தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது அங்கே வரைக்க ஒரு கால் வட்டமோ அல்லது அரை வட்டத்தோடு சேர்ந்து ஒரு தள ஊர் வரலாம் இங்கே செவ்வகம் வந்திருக்கு சதுரம் வரலாம் சரிவகம் வரலாம் இணைகரம் வரலாம் என் முக்கோணி கூட வரலாம் சரி பாப்ப மூன்றாவது பங்குகள் சதவீதம் தொடர்பான வினாக்கள் உங்களுக்கு வரைக்க பங்குகள் தொடர்பான வினா வரலாம் அல்லது அதோடு சேர்ந்து என்ன வரலாம் இறைவரிகள் தொடர்பான வினாக்களும் உங்களுக்கு இணைந்து வரலாம் அடுத்த விட இது வருமான வரி என்ன அது சதவீதம் தொடர்பான வினா உங்களுக்கு கட்டாயம் ஒரு வினாவாக இருக்கும் அது மூன்றாவது வினாதான் வரவணும் வண்டி இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு சதவீதம் தொடர்பான ஒரு வினா முழுமையாக பத்து புள்ளிகளுக்கு வரும் பாபமே மயூரா கம்பெனிகள் ஏக்கம் அபியில் தனது பணத்தினை முதலீடு செய்த அக்கம்பெனிகளின் பங்கொன்றின் சந்த விலை கம பங்கு லாபம் என்பன கீழே அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது பங்கொன்றின் சந்த விலை என்பது நூற்றி இருபது பங்கொன்றுக்கான பங்கு லாபம் ஆறு எட்டு இந்த ஏக்கம் அபி என்ற ரெண்டு கம்பெனிகளில் அவர் கம்பெனி ஏயில் இருநூற்றி நாற்பது பங்குகளை கொள்ளனவு செய்தார் எனின் கம்பெனி ஏயில் இருந்து அவருக்கு கிடைக்கும் பங்கு லாபம் யாது அவர் கம்பெனி பியில் இருந்து கிடைத்த பங்கு லாபம் ரூபாய் எழுநூற்றி இருபது எனின் அவர் கம்பெனி பியில் முதலீடு செய்த சொகை யாது இரு கம்பெனிகளிலும் முதலீடு செய்த மொத்த தொகை யாது அவர் மொத்த தொகையையும் கம்பெனி ஏயில் முதலீடு செய்திருந்தால் அவரது பங்கு லாபம் எவ்வளவினால் அதிகரித்திருக்கும் சரி பாப்பமா மயூரா கம்பெனிகள் ஏகம பியில் தனது பணத்தினை முதலீடு செய்தார் அக்கம்பெனிகளின் பங்கொன்றின் சந்த விலை கம பங்கு லாபம் என்பன கீழே அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது கம்பெனி ஏ பி பங்கொன்றின் சந்த விலை பங்கொன்றுக்கான பங்கு லாபம் ஏயில வந்து பங்கொன்றின் சந்த விலை எண்பது பங்கொன்றுக்கான பங்கு லாபம் ஆறு பியில வந்து பங்கொன்றின் சந்த விலை நூற்றி இருபது பங்கொன்றுக்கான பங்கு லாபம் எட்டு அவர் கம்பெனி ஏயில் இருநூற்று நாற்பது பங்குகளை கொள்ளனவு செய்தார் எனின் 
கம்பெனி ஏயில் இருந்து அவருக்கு கிடைக்கும் பங்கு லாபம் அப்போ பாருங்கள் கம்பெனி ஏயில் இருநூற்றி நாற்பது ப ஒரு பங்கு கண்டால் பங்கொன்றுக்கான பங்கு லாபம் ஆறு கம்பெனி ஏயில் அப்போ இருநூற்றி நாற்பது பங்குகளுக்கும் ஆறு ரூபா படி எவ்வளவு கிடைக்கும் அதுதான் அந்த பங்கு லாபம் இருநூற்றி நாற்பது பங்குகள் ஒரு பங்குக்கு ஆறு ரூபா பங்கு லாபம் சைவர் ஆறு நாங்கு இருபத்தி நான்கு ரெண்டு நீதி ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இரண்டு பதினான்கு ரூபா ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது அப்ப இதற்கு ரெண்டு புள்ளிகள் சரி இந்த முதலாவது பகுதிக்கு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டாவது பகுதி கம்பெனி பியில் இருந்து கிடைத்த பங்கு லாபம் எழுநூற்றி இருபது கம்பெனி பியில் எழுநூற்றி இருபது ரூபா பங்கு லாபம் கிடைக்குது எனின் கம்பெனி பியில் முதலீடு செய்த தொகை ஒரு பங்கு முதலீடு செய்திருந்தால் எத்தனை ரூபா பங்கு லாபம் பியில் எட்டு ரூபா எட்டு ரூபாண்டா ஒரு பங்கு அப்போ எழுநூற்றி இருபதுண்டா எவ்வளவு எழுநூற்றி இருபதுக்குள்ளே எட்டு எண்ணொம்பது எழுபத்தி ரெண்டு நீதி பூச்சியம் ஆகவே தொண்ணூறு பங்குகள் சரி அப்போ கம்பெனி பியிலிருந்து கிடைத்த பங்கு லாபம் எழுநூற்றி இருபதனின் அவர் கம்பெனி பியில் முதலீடு செய்த தொகை தான் கேட்டது தொகையை நாங்கள் நேரடியாக காணையில் ஆண்டபடியாக நாங்கள் என்ன செய்த நாங்கள் பங்குகளின் எண்ணிக்கையை கண்டனாங்க இனி ஒரு பங்கு நூற்றி இருபது ஒரு ஆண்டா ஒரு பங்கு நூற்றி இருபது ஒரு ஆண்டா சிம்பிளாக என்ன செய்யலாம் தொண்ணூறு பங்குக்கும் எவ்வளோ வேண்டதை காணலாம் பாருங்கள் அவரது முதலீடு ஒரு பங்குக்கு நூற்றி இருபது ரூபா படி தொண்ணூறு பங்குகளுக்கும் சைவர் சைவர் பன்னீரொம்பது நூற்றி எட்டு அவை பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா எவ்வளவு அப்போ கம்பெனி பியில் அவரது முதலீடு பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு அவை இதற்கான புள்ளிகள் மூன்று சரி இதற்கான புள்ளியை பார்த்துட்டோம் இரு கம்பெனிகளிலும் அவர் முதலீடு செய்த மொத்த தொகை பியில் பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு ஏயில் பாருங்கள் இருநூற்றி நாற்பது பங்கு எண்பது ரூபா படி அப்போ ஏயில் முதலீடு இருநூற்றி நாற்பது பங்கு எண்பது ரூபா படி நாங்க முப்பத்தி ரெண்டு 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 பதினாறு மூணு பத்தொன்பது ஆகவே மொத்த தொகை முதலீடு செய்த மொத்த தொகை பத்தொன்பதாயிரத்தி இருநூறு பியில பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு சைவர் சைவர் எட்டு ரெண்டு பத்து ஒன்று மிஞ்சம் ஒம்பது ஒன்று பத்து ஒன்று மிஞ்சம் முப்பதாயிரம் முதலீடு செய்த மொத்த தொகை சிம்பிளாக கண்டுட்டோம் அவ்வளவு முப்பதாயிரம் இதற்கு ரெண்டு புள்ளிகள் முதலாவது எங்களுக்கு அந்த ஏயில் முதலீடு செய்த தொகை தெரியாது ஆனால் அங்கே வங்கி வாங்கின பங்குகளின் எண்ணிக்கை தெரியும் இருநூற்றி நாற்பது ஒரு பங்கின சந்தவில் எண்பது ரூபா அதனால் இருநூற்றி நாற்பது எண்பது ரெண்டு பேருக்கு பத்தொம்பதாயிரத்தி இருநூறு பியில் முதலீடு செய்த தொகை பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு இந்த ரெண்டையும் கூட்டினோம் முப்பதாயிரம் ரூபா வந்தது சரியா ரைட் அவர் மொத்த தொகையையும் கம்பெனி ஏயில் அதாவது அந்த முப்பதாயிரத்தையும் கம்பெனி ஏயில் முதலீடு செய்திருந்தால் அவரது பங்கு லாபம் எவ்வளவால் அதிகரித்திருக்கும் முப்பதாயிரம் ரூபாவையும் ஏயில முதலீடு செய்தால் ஏயில் வாங்கி இருக்கக்கூடிய ஏயில் வாங்கும் பங்குகள் பாப்ப முப்பதாயிரத்துக்குள்ள 
எவ்வளவு எண்பது எண்பது ரூபா படி தானே வாங்குற எண் மூன்று இருபத்தி நாலு அறுபதுக்குள்ள எண் ஏழு ஐம்பத்தாறு நாற்பதுக்குள்ள எண் அஞ்சு முன்னூற்றி எழுபத்தைந்து பங்கு வாங்கியிருப்பார் அவர் இந்த ரெண்டு கம்பெனியில் முதலீடும் முப்பதாயிரம் அது அவளாத்தையும் கொண்டு கம்பெனி ஏயில் முதலீடு செய்தார் என்றால் அங்கே முன்னூற்றி எழுபத்தஞ்சு பங்கு வாங்கியிருப்பார் அந்த முன்னூற்றி எழுபத்தஞ்சு பங்கு வாங்கியிருந்தால் ஒரு பங்குக்கு ஆறு ரூபா பங்கு லாபம் வருமானம் அல்ல வருட பங்கு லாபம் முன்னூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு தர ஆறு ஆறஞ்சு முப்பது ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு மூன்று நாற்பத்தஞ்சு நாலு நீதி ஆறு மூன்று பதினெட்டு நாலு இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது அப்போ முன்னர் கிடைத்த பங்கு லாபம் விளாண்டு காணத்தானே வேணும் முன்னர் கிடைத்த பங்கு லாபம் ஏயில் எவ்வளவு பியில் எவ்வளவு ரைட் பியில் எழுநூற்றி இருபது ரூபா பியில் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது இப்போ பாருங்கள் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பதும் எழுநூற்றி இருபதும் சைபர் ஆறு ஏழு நாலு பதினொன்று ஒன்று மிஞ்சம் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது ஆகவே அதிகரித்தது எவ்வளவு அதிகரித்திருக்கிறது அதிகரித்த பங்கு லாபம் எவ்வளவு இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது இப்போ கிடைக்கவிருக்கிறது மொத்தம் முழுவதும் ஐயில் முதலீடு செய்தார் ஆனால் கிடைத்தது ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது அப்போ எவ்வளவு பூஜ்ஜியம் பதினஞ்சில் அறுபனா ஒன்பது சைபர் சைபர் ரூபா தொண்ணூறு அப்போ தொண்ணூறு ரூபா அதிகமாக கிடைச்சிருக்கும் அவர் ஏயில் முதலீடு செய்திருந்தால் இதுக்கு ஒரு புள்ளி ஒரு புள்ளி ஒரு புள்ளி என்று மூன்று புள்ளிகள் பாருங்கள் பங்கு லாபம் தொடர்பான ஒரு வினா சதவீதம் தொடர்பது ரைட் அப்போ சதவீதம் தொடர்பான ஒரு வினாவை நாங்கள் பார்த்துட்டோம் மூன்று வினாக்கள் பார்த்தாச்சு இப்போ நாலாவது தரம் பத்து மாணவர்கள் அழகியற்பாட பரீட்சை ஒன்றில் பெற்ற புள்ளிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது இரண்டு இரண்டு மூன்று மூன்று நாலு ஆறு ஆறு ஏழு ஏழு எட்டு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது பத்து பன்னெண்டு புள்ளிகளின் முதலாம் கம மூன்றாம் காலணைகளை கண்டு காலணை இடைவீச்ச காண்க இது பகுதி ஏ பகுதி பி ஏ பாப்பம் மேலே உள்ள மாணவர் குழு பெற்ற புள்ளிகளில் ஆயிடையாக புள்ளிகள் ஆயிடையாக கீழே தரப்பட்டுள்ளது மாணவர் எண்ணிக்கைக்குரிய நிரலை பூர்த்தி செய்க ஆரி சிறை கோணத்துக்குரிய நிரலை பூர்த்தி செய்க ஆரி சிறை கோணத்திற்கேற்ப வட்ட வரவில் கோணத்தை குறிக்க புள்ளி திருத்தம் ஒன்றினால் நாலு தொடக்கம் ஆறு வகுப்பா இடையின் ஆரி சிறை கோணம் நூற்றி இருபது பாகையானது அவ்விரு வகு அவ்வகுப்பா இடையில் எத்தனை மாணவர்கள் ஆகுது அப்போ பாருங்கள் புள்ளி திருத்தம் ஒன்றினால் நாலு தொடக்கம் ஆறண்ட வகுப்பா இடையில அந்த ஆரி சிறை கோணம் நூற்றி இருபதாக மாறிட்டு தான் என்றால் அவ்வகுப்பாயிடையில் எத்தனை மாணவர்கள் அதிகரித்திருப்பார்கள் என்பதுதான் எங்கட வீணா சரியா அப்ப சிம்பிளா நாங்கள் இப்ப பார்ப்போம் நான்காவது பகுதியே தரம் பத்து மாணவர்கள் அழகியற்பாட பரீட்சை ஒன்றில் பெற்ற புள்ளிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது இரண்டு இரண்டு மூன்று மூன்று நாலு ஆறு ஆறு ஏழு ஏழு எட்டு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது பத்து பன்னெண்டு புள்ளிகளின் முதலாம் மூன்றாம் காலணைகளை கண்டு காலணை இடைவீச்சை காண்க முதலாம் காலணை என்றா Q1 ஒன் மொத்தம் இரண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னிரெண்டு பதினாலு பதினைந்து இது 
ஆகவே என் சக ஒன்றின் கீழ் நான் காமையிட்டு பதினைந்து சக ஒன்றின் கீழ் நான் காமையிட்டு பதினாறின் கீழ் நான் காமையிட்டு ஆகவே நான் காமையிட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்காம் வைத்து மூன்று இனி மூன்றாம் காலனிய காணுவம் நாலில் மூன்று தர இன்சாக ஓராம் வைத்து நாலில் மூன்று தர பதினாறு நான் நேர் எழுதுறேன் நேர்கிட்ட அங்க எழுதிட்டோம் பதினைஞ்சு சக உண்டு பதினைஞ்சு மூன்று பதினாறு தர நான் ஒன்று நன்னான்கு பன்னிரெண்டாம் எட்டு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் எட்டு ஒன்பது ஆகவே காலணைகள் தெரிந்தால் காலணை இடை வீச்சு காலணை இடை வீச்சு காலணை இடை வீச்சு எப்படி காண்றது மூன்றாம் காலணையில் இருந்து முதலாம் காலணையை கணிக்கோணும் ஒன்பது சய மூன்று ஆறு பாருங்க காலணை இடை வீச்சு காணணும் என்றால் மூன்றாம் காலணையும் முதலாம் காலணையும் தெரியணும் அதை நாங்கள் கண்டுட்டோம் கண்டுட்டால் மூன்றாம் காலணை இருந்து முதலாம் காலணையை கழிச்சமோ அதுதான் காலணை இடை வீச்சு ஒன்று 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 சரியா இது வந்து பகுதி ஏ பகுதி பி ஏ பார்ப்போம் மேலே உள்ள மாணவர் குழு பெற்ற புள்ளிகள் ஆயிடைகளாக கீழே தரப்பட்டுள்ளது பெற்ற புள்ளிகள் மாணவர் எண்ணிக்கை ஆறு திரை கோணம் ஒன்று தொடக்கம் மூன்று நாலு பேர் நாலு தொடக்கம் ஆறு மூன்று பேர் அடுத்தது ஏழு தொடக்கம் ஒன்பதும் பத்து தொடக்கம் பன்னெண்டும் வேணும் ஏழு தொடக்கம் ஒன்பது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு பேர் அடுத்தது பத்து தொடக்கம் பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு பேர் பாபம் ஆறும் ரெண்டும் இஞ்ச வரணும் என்ன ஆறும் ரெண்டு மாணவர் எண்ணிக்கை நாங்கள் இங்கான குறிப்போம் சரி ஆறும் ரெண்டு ஆறு நாலும் பத்து மஞ்சும் பதினஞ்சு சரி தானே இது நேரடியாக நாங்கள் எழுதலாம் என்றபடியால் இதற்கு ஒரு புள்ளி மாணவர் நிரலை ஆரை திரை கோணத்துக்குரிய நிரலை பூர்த்தி செய்க ஆறும் இரண்டும் மொத்தம் பதினஞ்சு பேர் பாருங்கள் இந்த மூன்று பாகை குறிப்பது எழுபத்தி ரெண்டு பாகை சாரி மூன்று மாணவர்களை குறிப்பது எழுபத்தி ரெண்டு பாகை அப்போ ஆறு மாணவர்களை குறிப்பது எவ்வளவு எழுபத்தி ரெண்டு தர ரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பாகை நாலு பேரை குறிப்பது தொண்ணூற்றி ஆறுண்டா ரெண்டு பேரை குறிப்பது தொண்ணூற்றி ஆறுங்கள் ரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு பாகை பாருங்க சிம்பிள் நேரே எழுதி கொள்ளலாம் இதற்கு இரண்டு புள்ளிகள் சரியா பாருங்க மூன்று பாக எழுபத்தி ரெண்டு மூன்று பேர் வந்து மூன்று மாணவர்களை குறிக்கிறது எழுபத்தி ரெண்டு பாகை என்றா ஆறு மாணவர்கள் இன்றைக்கு மூன்று ரெண்டு மடங்கு அப்போ எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டு மடங்கு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அதே போல நாலு பேரை குறிப்பது தொண்ணூற்றி ஆறு பாகை என்றா ரெண்டு பேர் என்றா நாலு இன்று அரவாசி மூன்றுக்கூற்றி ஏழு தொடக்கம் ஒன்பது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு 
இது நாற்பத்தி எட்டு இது மணி ரெடியா எழுதுறான ஒரு புள்ளி ஒரு புள்ளி அந்தந்த கோ ஆயிரச்சிற கோணத்தை அங்கங்க சரியா எழுதின மண்டா சரி மாறி எழுதாட்டி ஓகே புள்ளி திருத்தம் ஒன்றினால் நான்கு தொடக்கம் ஆறு வகுப்பா இடையில் இந்த எழுபத்தி ரெண்டு பாகை வந்து ஆரச்சிறை கோணம் நூற்றி இருபது பாகை ஆனது அப்ப எழுபத்தி ரெண்டு பாகை நூற்றி இருபது பாகை ஆக மாறுது அவ்வகுப்பாயிடையில் எத்தனை மாணவர்கள் அதிகரித்திருப்பர் இப்ப அதிகரித்த கோணம் நூற்றி இருபது சய ப எழுபத்தி ரெண்டு எட்டு சரியா எட்டு பத்துல ரெண்டு போனா எட்டு அப்போ இதை பதினொன்றுல எழு போனா நாலு நாற்பத்தெட்டு பாகை இப்போ நாற்பத்தெட்டு பாகை என்றா எத்தனை பேர் ரெண்டு மாணவர்கள் ஆகிய நாற்பத்தெட்டு பாகை குறிப்பது இரண்டு மாணவர்கள் அதிகரித்த மாணவர்கள் எத்தனை பேர் ரெண்டு மாணவர்கள் சிம்பிளா நாங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் ஆக இதற்கு மூன்று புள்ளிகள் அப்ப பாருங்கள் பத்து புள்ளிகள் மூன்று ஒன்று நாலு ஆறு ஏழு ஏழு மூணு பத்து அப்ப பாருங்கள் இப்ப இதுல நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இதுதான் என்ன எவ்வளவு கோணம் அதிகரிச்சிருக்கு எழுபத்தி ரெண்டா இருந்தது நூற்றி இருபதா மாறிட்டுது அப்போ இவ்வளோ கூட நாற்பத்தெட்டு கூட அந்த நாற்பத்தெட்டு பாகை என்றா எவ்வளவு என்னென்னு கண்டாங்க இது ஆறு ரெண்டா இது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பாகை இது நாற்பத்தெட்டு பாகை அப்போ ரெண்டு மாணவர்கள் நான் நாற்பத்தெட்டு பாகையாக குறிக்கப்படுவர் சிம்பிள் என்ன கேள்வியை பார்க்க ஏதோ கஷ்டம் மாதிரி இருந்தது தகண்ட அதை செய்து கொண்டு போய் வைக்க இலகுவாக வந்துட்டுது சரியா ரைட் இப்ப நாங்கள் இந்த நாலாவது வினாவில் நாலாவது கோரியும் பார்த்துட்டோம் சரியா அடுத்து ஐந்தாவது வினா வந்து பகுதி ஏ கம பகுதி பி என்று ரெண்டு பகுதியா இருக்குது பகுதி ஏ பார்ப்போம் கொள்ளளவு கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ஐந்து அந்தூரியன் கன்றுகளில் மூன்று சிவப்பு நிறத்தில் பூப்பதோடு எஞ்சிய இரண்டும் வெள்ள நிறத்தில் பூக்கும் மூன்று சிவப்பு ரெண்டு வெள்ளை இக்கன்றுகளை நடுவதற்கு மூன்று சிவப்பு நிறச்சாடிகளும் இரண்டு கருப்பு நிறச்சாடிகளும் கொள்வனவு செய்யப்பட்டது எழு மாறாக எடுக்கப்பட்ட பூச்செடி பூச்சாடி என்பவற்றில் நடுகை செய்யப்பட்டது செய்யப்பட்ட எழுமாற்றாக எடுக்கப்பட்ட பூச்சாடியானது பூச்செடிக்குள்ள எழுமாறாக எடுத்து வைக்கணுமா அது மாறும் நடுகை செடியின் நிறம் கமசாடியின் நிறம் போன்ற நிகழ்வை காட்டும் மாதிரி வழியை நெய்யரியில் தர அடையாளமிட்டு காட்டுக பூ கமசாடி இரண்டும் ஒரே நிறமாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவை காட்டும் பிரதேசத்தை நெய்யரியில் வட்டமிட்டு காட்டி அதன் நிகழ்தகவை எழுதுக இது பகுதி ஏ பியில குறித்த ஒரு வேலைத்தளத்தில் உள்ள பன்னிரண்டு பணியாளர்களில் எட்டு பேர் பயிற்றப்பட்டவர்கள் ஆவதோடு எஞ்சியவர்கள் பயிற்றப்படாதவர்கள் ஆவர் முகாமை குழுவானது இப்பணியாளர்கள் ஒருவரை எழுமாறாக தெரிவு செய்து அவரிடம் குறித்த ஒரு வேலையை ஒரு வாரத்தில் நிறைவு செய்யுமாறு புறப்பளிக்கப்பட்டது சரி இது பகுதி பிக்கு அங்க மரவரை படத்துக்குரிய கேள்வி அது வேலையை பொறுப்பேற்ற பணியாளர் பயிற்றப்பட்டவர் அல்லது பயிற்றப்படாதவராக இருப்பதற்கான நிகழ்வை காட்டும் நிகழ்வை மரவரை படத்தில் குறிக்க பயிற்றப்பட்டவரெனில் வாரத்தில் நிறை ஒரு வாரத்தில் நிறைவு செய்த நிகழ்வு நாளில் மூன்று ஆவதோடு பயிற்றப்படாத பணியாளர் ஒரு வாரத்தில் வேலையை நிறைவு செய்யும் நிகழ்வு இரண்டில் ஒன்று ஆகும் என எதிர்வு கூறப்பட்டது மரவரி படத்தை விரிவுபடுத்தி உரிய நிகழ்தகவை அதில் குறிக்க எழுமாற்றாக தெரிவு செய்த பணியாளர் ஒரு வாரத்தினுள் வேலையை நிறைவு செய்யும் நிகழ்தகவை காண்க சரியா பார்ப்போம் முதல் பகுதியே கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ஐந்து அந்தூரியன் கன்றுகளில் மூன்று சிவப்பு நிறத்தில் பூப்பதோடு 
எஞ்சிய இரண்டும் வெள்ளை நிறத்தில் பூக்கும் இக்கன்றுகளை நடுவதற்கு மூன்று சிவப்பு நிறச்சாடிகளும் இரண்டு கருப்பு நிறச்சாடிகளும் கொள்வனவு செய்யப்பட்டது எழுமாறாக எடுக்கப்பட்ட பூச்செடி கம பூச்செடி என்பவற்றில் பூச்சா பூச்செடியும் பூச்சாடியும் எழுமாறாக தெரிவு செய்து அவள் ஒன்றுக்குள்ள வைக்கணும் அவ்வளவுதான் நடுகை செய்யப்பட்டது செடியின் நிறம் சாடியின் நிறம் போன்ற நிகழ்வை காட்டும் மாதிரி வழியை நெய்யரியில் தர அடையாளப்பட்டு காட்டுக அப்ப இந்த பூவின் நிறம் வந்து மூன்று சிவப்பும் இரண்டு வெள்ளை சிவப்பு ஒன்று சிவப்பு இரண்டு சிவப்பு மூன்று வெள்ளை ஒன்று வெள்ளை இரண்டு இது பூவின் நிறம் சாடி மூன்று சிவப்பும் இரண்டு கருப்பும் சிவப்பு ஒன்று சிவப்பு இரண்டு சிவப்பு மூன்று கருப்பு ஒன்று கருப்பு இரண்டு அப்ப பாருங்க எழுமாறாக நடைக்க எந்த ஒரு சாடியும் எந்த ஒரு எந்த ஒரு சாடியினுள்ளும் எந்த ஒரு பூவை பூவை கொண்டா அந்த ஐஞ்சூரியன் கன்றையும் வைத்துக் கொள்ள முடியும் ஆனவே நாங்கள் இங்க மூல விட்டத்தை பற்றி யோசிக்காமல் அனைத்தையும் வரைந்து கொள்ளுவோம் சரி அப்ப நாங்கள் இலகுவாக இதை குறிச்சாச்சு இதற்கான புள்ளிகள் இரண்டு சரியா ரைட் அடுத்து பார்ப்போம் பூக்கம சாடி இரண்டும் ஒரே நிறமாக இருப்பதற்கான நிகழ்வை காட்டும் பிரதேசத்தை நெய்யரியில் வட்டமிட்டு காட்டி அதன் நிகழ்தகவை எழுதுக அப்ப ஒரே நிறமாக இருக்க வேண்டுமெனில் பாருங்கள் சிவப்பு சிவப்பு தான் என் வெள்ளையும் கருப்பும் வராது அப்ப இது மட்டும்தான் வரப்போகுது சரியா வட்டமிட்டு காட்டி அதன் நிகழ்தகவை எழுத போறோம் பாருங்கள் மும்மூன்று ஒன்பது மொத்தம் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தைந்தில் ஒன்பது பாருங்கள் வட்டமிட்டு காட்டுகிறோம் அங்கே இரண்டும் ஒரே நிறமாக இருந்தால் இங்கே ஒரே நிறமாக இருப்பது சிவப்பு நிறச்சாடி சிவப்பு பூ கன்று மற்றது வெள்ளப்பூ கன்று அங்கால கருப்பு நிறச்சாடி அப்போ அங்கே அதுவும் வராது ஆகவே இதற்குரிய புள்ளிகள் கட்டமிட்டு காட்ட ஒன்று நிகழ்தகவை எழுத ஒன்று என்று ரெண்டு புள்ளிகள் அப்போ பகுதி ஏக்கு நாலு புள்ளிகள் வந்துட்டது சரியா சிம்பிளாக நாங்கள் இதை பார்த்துட்டோம் அடுத்த பாப்போம் அடுத்த என்ன மரவழி படம் பாருங்க நெய்யரியும் மரவழி படமும் சேர்ந்துதான் வருது அந்த நெய்யரியில அந்த பாருங்கள் இந்த மூளை விட்ட மல்லாததும் வரும் அது தரம் பதினொன்றுல கட்டினாங்க இது வந்து ஏன் இதுல ஒரே நிறம் ஒரே சாடி அது எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஏன் அது பூ சாடி அன்றபடி எங்களுக்கு அங்க இந்த மூல விட்டது பற்றி யோசிக்கவில்லை பகுதி பிய பாப்பம் குறித்த ஒரு வேலைத்தளத்தில் உள்ள பன்னிரண்டு பணியாளர்கள் எட்டு பேர் பயிற்றப்பட்டவர்களாவதோடு எஞ்சியவர்கள் பயிற்றப்படாதவர்கள் முகாமை குழுவானது இப்பணியாளர்களுள் ஒருவரை எழுமாற்றாக தெரிவு செய்து அவரிடம் குறித்த ஒரு வேலையை ஒரு வாரத்தில் நிறைவு செய்யுமாறு பொறுப்பளிக்கப்பட்டது பாருங்கள் குறித்த ஒரு வேலைத்தளத்தில் உள்ள பன்னிரண்டு பணியாளர்களுள் எட்டு பேர் பயிற்றப்பட்டவர்கள் அப்ப எஞ்சிய நாலு பேரும் பயிற்றப்படாதவர்கள் வேலையை பொறுப்பேற்ற பணியாளர் பயிற்றப்பட்டவர் அல்லது பயிற்றப்படாதவராக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவை காட்டும் நிகழ்வை நிகழ்தகவை வேலையை பொறுப்பேற்ற பணியாளர் பயிற்றப்பட்டவர் அல்லது பயிற்றப்படாதவராக இருப்பதற்கான நிகழ்வை காட்டும் நிகழ்தகவை மரவழி படத்தில் குறித்து காட்டுக மொத்தம் பன்னிரண்டு பணியாளர்களில் எட்டு பேர் பயிற்றப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டு பேரில் நான்கு பேர் பயிற்றப்படாதவர்கள் ஆகவே இதற்கு ஒரு புள்ளி சிம்பிள் அடுத்து பயிற்றப்பட்டவர் எனில் ஒரு வாரத்தில் நிறைவு செய்யும் நிகழ்தகவு நாளில் மூன்று ஆவதோடு பயிற்றப்படாத பணியாளர் ஒரு வாரத்தில் நிறைவு செய்யும் நிகழ்தகவு இரண்டில் ஒன்று ஆகும் என எதிர்வு கூறப்பட்டது மரவரி படத்தை விரிவுபடுத்தி உரிய நிகழ்தகவை அதில் குறைக்க
മുതലാവതി നാങ്ങൾ കുറിച്ചിരിപ്പം തെളിവ് ചെയ്ത് ഇനി നിറവ് ചെയ്ത് പയറ്റപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും പയറ്റപ്പെടാതെവരിൽ നിന്നും വേലി നിറവ് ചെയ്തൽ അല്ലാതെ നിറവ് ചെയ്യാതെ വിടൽ അല്ലെ റൈറ്റ് അപ്പൊ പാരങ്ങൾ പയറ്റപ്പെട്ടവർ പയറ്റപ്പെടാതവർ പുതിയ നേരത്തിൽ അല്ല കുറി ഒരു വാരത്തിൽ നിറവ് ചെയ്തൽ നിറവ് ചെയ്യാമ ഇങ്ങയം നിറവ് ചെയ്തൽ നിറവ് ചെയ്യാമ അവളവല്ല മൊത്ത എട്ട് പേരില് പത്ത് പേരിൽ എട്ട് പേർ പയറ്റപ്പെട്ടവർകൾ ശരിയാ പന്നിരണ്ടിൽ എട്ട് മൊത്തം പന്നിരണ്ടിൽ എട്ട് പേർ പയറ്റപ്പെട്ടവർകൾ നാലു പേർ പയറ്റപ്പെടാതവർ ഇനി പയറ്റപ്പെട്ടവരുണ്ടാൽ നിറവ് ചെയ്ത കാണുകളോ നാലിൽ മൂന്ന് അപ്പൊ നിറവ് ചെയ്യാതിരുത്തൽ നാലോ പയറ്റപ്പെടാതവരിൽ ഇരണ്ടിലോ അപ്പൊ പയറ്റവർ നിറവ് ചെയ്യാമൽ വിടുതലും ഇരണ്ടിലോ അപ്പൊ പാരങ്ങൾ നാങ്ങൾ പയറ്റപ്പെട്ടവരിനും പയറ്റപ്പെടാതവരിനും അവർ തെരുവ് ചെയ്യപ്പെടലാം അവർ തെരുവ് ചെയ്തിരുന്നാൽ പയറ്റപ്പെട്ടവർ നിറവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നികൾതകവ് നാലിൽ മൂണ്ട് അവ നാലിലെ മൂണ്ട് പോനാൽ എഞ്ചി അത് നാലോ അപ്പൊ നിറവ് ചെയ്യാമ വിടുതൽ നാലോ പയറ്റപ്പെടാതവരിൽ നിറവ് ചെയ്യുന്നത് ഇരണ്ടിലോ നിറവ് ചെയ്യാമ അതും ഇരണ്ടിലോ രണ്ടും സമനാക ഇരിക്ക ചന്ദർഭം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പുള്ളികൾ നാങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാർപ്പം മുതലാവതുകളിലേക്ക് നാങ്ങൾ ഏറ്റവും പുള്ളികൾ കൊടുത്തിട്ടോ ഇവ ഇരണ്ടുക്കും ഒവ്വൊന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് പുള്ളികൾ ശരി അപ്പൊ പാപം ഇപ്പൊ അടുത്തത് എളുമാറ്റാക തെരുവ് ചെയ്ത പണിയാളർ ഒരു വാരത്തിനുള്ള വേലയെ നിറവ് ചെയ്യും നികൾതകവെ കാണുക അപ്പൊ ഒരു വാരത്തിനുള്ള വേലയെ നിറവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നികൾതകവ് എന്താൽ പാരങ്ങൾ ഇപ്പൊ വേലയെ നിറവ് ചെയ്തൽ അത് പയറ്റപ്പെട്ടവരാക ഇരുന്നാൽ പന്നിരണ്ടിൽ എട്ട് തര നാലിൽ മൂന്ന് പയറ്റപ്പെടാതവരാക ഇരുന്ന പയറ്റപ്പെടാതവരാക ഇരുന്നാൽ പന്നിരണ്ടിൽ നാല് തര ഇരണ്ടിൽ ഒന്ന് വേലയെ നിറവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നികളത് അപ്പൊ പയറ്റപ്പെട്ടവരുണ്ടാൽ പന്നിരണ്ടിൽ എട്ട് തര നാലിൽ മൂന്ന് പയറ്റപ്പെടാതവരുണ്ടാൽ പന്നിരണ്ടിൽ നാല് തര ഇരണ്ടിൽ ഒന്ന് പാരങ്ങൾ ചുരുക്കല നാ ഒണ്ട് നാല് രണ്ട് ആകവേ പന്നിരണ്ടിൽ ആറ് ഇങ്ങ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് പന്നിരണ്ടിൽ രണ്ട് ആകവേ പന്നിരണ്ടിൽ എട്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് പാരങ്ങൾ സിമ്പിളാ എഴുതണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നേരെ പെരിക്കിനാൽ പന്നീർന്നാങ്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് മേൽ ഇരുപത്തി നാല് പന്നിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിന് മേൽ നാല് അതിൽ രണ്ടാല് പെരുക്കുക നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇരുപത്തി നാങ്ക് സഹ നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് പാരങ്ങൾ എണ്ണാറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് എണ്ണാങ്ക് ചുരുക്കിനാൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഇവർ നേരെയും പെരുക്കി എഴുതിക്കൊള്ളലാം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒവ്വൊരു മുതലേ വെച്ച് ചുരുക്കിയും എഴുതിക്കൊള്ളലാം ആ ഇതൊക്കെയാണ് പുള്ളി 
ഒണ്ട് 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 ആവെ ഇത് വന്ന അയിന്താവത് വിനാവിൻ്റെ മരവരി പടം അത് പൗതി ബീക്കുരിയ വിടകൾ ശരി ഇപ്പൊ നാങ്ങൾ ഇതുവരെ നാങ്ങൾ സപ്രമാഹാണ കല്വിത്തണൈ കളത്തിൻ തരം പതിനൊന്ന് മാണവർക്കാണ് മൂന്നാം തവണ പരീക്ഷ വിനാത്താൾ അതാവത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാം ആണ്ട് നടപ്പെട്ട് അന്ന് മൂന്നാം തവണ പരീക്ഷ വിനാത്താളിൻ്റെ കണിതം ഒന്ന് വിനാത്താളെ പാർത്തെടുക്കുന്നു ഇതൻ തുടർച്ചി വന്ന് കണിതം ഇരണ്ട് കുറിയ വിനാത്താളാക അടുത്ത കാണൂരിൽ നാങ്ങൾ പാർക്കലാം ചെറിയ പാരങ്ങൾ പകുതി ഒന്ന് കണിതം ഒന്ന് കുറിയ വിനാത്താൾ ഇത് ഇന്ന് മുഖ്യമാണ് പാഠങ്ങളെ കാണാൻ ഡി പി എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനലുക്ക് പുതിയതാക വരും പാഠങ്ങളെ കറ്റിക്കൊണ്ട് ബെൽ ബട്ടണെ അഴുത്തുക ഇലങ്കൈ മാണവർക്ക് ഇലവസമാക കൽവി കൽപ്പിക്കും മികപ്പെരിയ പാഠശാല ഡി പി എഡ്യൂക്കേഷൻ